자, 우리는 수익을, 목, 수익을 목적으로 주식을 합니다. 어, 자격증 시험에 세 가지가 나와요. 어떤 게 나오냐면 은 주식 투자의 의의 이렇게 나옵니다. 주식 투자의 의의. 무슨 얘기냐면 은 어떤 이익을 추구하느냐. 이익을 추구로 하는 것이 뭐 당연히 주식 투자의 기준이 되겠죠. 어, 이익을 추구하는 그 흐름 속에서 음, 그렇다면 은 어떠한 이익을 추구하느냐. 세 가지의 이익 추구가 있어요. 첫 번째가 음? 배당이익. 잘 알고 계시는 배당이익. 두 번째 기준이 명예이익. 그 명예이익은 또 뭐냐라고 생각하시는데 명예이익이다라고 하는 것은 일단은 말 그대로 어, 뭐 회원분들 중에서 대기업 임원이신 분들이 굉장히 많이 계셨어요. 어, 또 누구라고 말씀드리면 아실만한 음, 분들이 꽤 많이 계셨었습니다. 지금도 마찬가지. 그래서 그분들의 입장에서는 이제 자기가 평생을 몸담아 오셨던 그 그룹에 주식을 갖고 계시는 것, 그것도 명예 이익으로 칠수 있나요? 하여간에 뭐, 어, 우리가 시험 문제에 나오는 내용의 기준, 응? 자격증 시험에 나오는 내용의 기준. 그리고 마지막 세 번째가 매매 이익입니다. 매매를 위해서, 매매 수익을 위해서, 음, 여러분들께서 주식을 하시는 거죠. 그러면 이제 11월부터 해서 제대로 된 수익을 잡아 가셔야 되는데, 10월 결산도 해야 되고, 하반기 결산도 뭐 진행 과정 속입니다만 해야 됩니다. 많은 분들이 수익을 목적으로 하시는데 시황을 제대로 인식을 못한다면 은 시황에 대해서 제대로 된 기준을 잡지 못하신다면 시황에 대해서 자신감이 없으시다면 시황에 대해서 시황에 대해서 시황에 대해서 시황에 대해서 그러니까 거시경제 분석부터 하시고 그 다음 부분 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 답답한 방식으로 들여다 보시는 게 일단은 옳습니다. 그리고 이제 종목을 응? 하나하나 잡아내는 바텀의 방식으로 접근을 하시는 것이 가장 이상적인 투자 방법이죠. 즉 시황 부분은 오늘 꺼내놓지 않을 거예요. 응? 시황 부분은 그래서 기존에 설정을 해드렸던 CPI, PPI에 대한 자료 부분만 간단하게만 보여만 드릴 거야. 괜히 그거 길어지면은, 어? 다른 걸 못해요. 그죠? 종목이나 이런 부분을, 어, 잡아내 드리지를 못합니다. 그래서, 일단은 여러분들께, 어, 시황 부분의 자료를, 어, 지금 아예 공개적으로 올려 드릴 텐데, 아마도, 어, 10월 17일 자 자료에 시황 자료가 있는 것 같아요. 저 자료 부분을, 쑥 넘기면서 보여드릴 겁니다. 이게 뭡니까? 이게 뭐예요? 미국의 CPI, PPI 그 내용이 들어가 있는 자료예요. CPI, PPI 잘 기억하세요. 6월 달에 여러분들이 6월 달에 여러분들이 CPI, PPI 오 이게 뭔가요? 했을 때 어, 소비자 물가 지수가 금리를 올렸는데도 불구하고 강세를 떼어서 야 이거 시장이 초전박살나게 생겼다. 그 내용입니다. 10월달에 그 당시에 방송자료의 기준인데 그것을 6월부터 해서 기준을 쭉 잡아들여서 올려드렸던 거죠. 그거를 각 채팅방에 저 자료를 일단 올려드릴 겁니다. 올려드릴 테니까 참조하시고 동영상 부분 주말 내내 틀어놓고 들으시면서 윤정도가 진짜 저 당시에 6월이든 10월이든 저 당시에 진짜 어떤 내용을 이야기했는지에 대해서 명확하게 다시 한번 제대로 확인해 보시기 바랍니다. 그래야만 여러분들의 소중한 자산을 실질적으로 지켜내실 수 있다. 저 날짜 기준에 이게 이제 17일자 아마 방송 화면인가 그럴 텐데 16일 야간 방송 때 진행해 드린 교육 동영상을 일단 올려 드렸어요. 그래서 어, 방송하면 17일 야간 무방인데 16일 또 19일 이게 뭐냐면 6월 중순에 미국은 저점을 찍습니다. 우리나라나 유럽은 이제 7월 달에 초중순에 이제 
저점을 찍게 되는데 그 흐름 음? 그 흐름이 어, 6월 말 7월 초순에 하락 바닥 그리고 9월 달에 다시 한번 충격 그 기준이 결론적으로는 CPI, PPI 였다. 그러니까 물가지수, 소비자 물가지수가 어, 굉장히 강하게 또 생산자 물가지수가 굉장히 강하게 형성되어 있음으로써 그러므로써 금리를 가파르게 올려야만 되는 명분이 형성이 되게 되게 한 거고 그리고 그 명분에 의해서 금리를 가파르게 올린 거고 그 금리를 가파르게 올리게 되면서 경기가 둔화될 것이다 뭐 이런 우려감도 발생이 된 거고 한동안은 침체될 것이다 라는 우려감도 발생이 된 건데 결론은요 자 ppi 10월 달 칩니다 어떻게 돼 있어요 하향 안정 추세예요 누가 뭐라 해도 누가 뭐라 해도 경기 동향을 놓고 보실 때에는 지표가 좋으면 긍정적으로 지표가 나쁘면 부정적으로 해석하라고 그랬죠 지표가 좋아서 금리 가파르게 올릴까봐 악재입니다. 그런 말 같지도 않은 소리가 어디 있습니까? 지표가 좋아서 금리를 가파르게 올릴 것 같다. 그게 무슨, 그게 뭔 소리예요? 그냥 지극히 정상적인 거. 지표가 좋으면, 야, 호재구나. 지표가 나빠? 지표가 나쁜데도 강세를 띄는 날이 있어요? 뭐, 지표가 나빠서 금리 인상에 대한, 어, 속도를 좀 조절할 수 있다. 그거는 좋은 게 아니에요. 그럼 넓게 봐서 아 지표가 나빠? 아 나쁜데? 이거는 침체까지 우려했지만 둔화 정도 수준이구나. 이렇게 해석을 해야 돼. 무조건 제대로 된 해석을 하시라는 얘기예요. 그냥 결과물에 따라서 이러쿵 저러쿵 그렇게 하시면 안 된다는 거예요. 결론은 PPI는 다 하향 안정 추세입니다. CPI도 안정 추세예요. 안정 추세. 어? 근원 소비자 물가 지수. 어? 근원 CPI가 어, 상승인데 뭔 소리냐. 9월 달에 상승 이어서 폭락했죠 시장. 10월 달에 또 상승인데 시장은 폭등하고 있어요. 저점 대비 10% 올랐으면 폭등이지. 안 그래요? 그 10% 오를 때 SDI 주간 단위 20% 오르고 포스코 케미칼 월간 단위 40% 오르고 어? LG와 월간 단위 저점 대비 20% 오르고 아, 그럼 폭등이지. 2차전지만 날라다니고 아, 그럼 폭등이지. 왜 엉엉엉 울어요? 지금 이렇게 좋은 장에서. 어? 지금 보시면 어때요? 미국의 소비자 물가 지수, 근원이 아닌 일반 소비자 물가 지수, 저게 6월, 7월 달에 올라갔단 말이에요. 그러면 잘 보세요. 6월 달에 올라가서 시장에 충격을 줬다라고 한다면, 윤정도는 아닙니다. PPI가 안정화니까, 안정화되어 있으니까 CPI도 내려올 거예요. 걱정하지 마세요. 근데 그 다음 달, 7월 달에 또 올라갔어. 근데 미국은 6월 저점 찍고 20% 수준의 폭등이 나왔죠? 그랬다가, 조정 일부 받다가 9월 달에 꽝. 그래서 6월 저점, 7월 저점이 이탈됐어요. 이거는 대박 박수 치고, 박수 치고 좋아야 되는 상황이라고 그랬잖아요. 왜? 왜? 응? 음? 소매 판매나 이런 것이 다 증가 추세, 둔하는 데 있지만은 바닥 인식하고 증가 추세의 기준이고 나머지 실업수당 청구 건수라든가, 어? 또 ISM 제조업 지수, 비제조업 지수라든가 이런 부분이 다 확장 국면에서 이루어지고 있다라는 겁니다. 그렇기 때문에 미국장의 흐름, 유럽장의 흐름 딱 보시면 별것도 없어요. 개뿔 아무것도 없습니다. 어? 어떤 것만 보시면 됩니까? 지금? 아이고. 이거 보세요. 6월 저점 대비해서. 어? 6월 저점 대비해서. 니케이 지수예요. 다우 지수부터 볼게요. 다우 지수부터. 자, 다우 지수. 깜짝 놀랐어. 나는 니케이 보면서. 이 다우 지수가 이게 아닌데, 그러면서. <웃음> 이렇게 웃을 수 있어야 돼요. 오늘 같은 장도. 어? 금양 상한가 잡아 행복한 그런. 어? 다우지스 6월 저점 찍고 7월에 밀린 거 없어요. 그러나서 6월 저점 찍고 20% 수준 올라왔다가 어? 그랬다가 밀려 내려와서 6월 저점을 이탈시켰는데 지표가 악화된 게 있냐 이거야. 지표는 6월 저점 찍을 때보다 월등히 좋아졌어. 월등히 좋아졌어. CPI, PPI에서 PPI 둘다 잡혀 있고 CPI 잡혀 있고 근원 소비자 물가 지수만 잡히면 되는 그런 상황. 나머지 지표는 침체가 아니라 두나 상태에서 바닥 찍고 돌리는 흐름. 이야 이거는 뭐 지표마다 보니까 나 견고하게 좋아. 그런 상태에서 바닥 대비 지금 11.77로 올라와 있어요. 얼마나 해피해? 얼마나 좋은 기회야? 어? 나스닥이 바닥 대비 9.89 올라와 있다고 얼마 전에 10% 이상 올라갔다가 조금 밀린 것 뿐이에요. 무슨 기술주 난리 난 것처럼 6월 저점 대비해서 위에 있어요. 
6월 저점 대비 위에 있어. 6월 저점 찍고 20% 올라갔었는데 그때보다 지표가 더 좋아. 기업의 상황도 더 좋아. 아 죄송합니다. 이게 S&P 500 지수. 어? 그다음 나스닥 지수. 기술 추가 뭔데 되네 안 되네. 예? 이번 저점 찍고도 어차피 10% 때 똑같이 올라갔다가 실적 발표 시즌에 실적이 맞물리면서 아니 금리 인상하면서 경기 둔화됐다면서요. 그러면서 실적이 둔화되고 안 좋아진 건 당연한 거 아니겠어요? 그렇게 해서 미끄러져 내려갔는데 그걸 악재라고 그러나? 바닥 대비 7%대 급등이야. 6월 저점 찍고 얼마 20%대 이상 가장 세게 올라왔었어요? 지금은요. 아 좋다니까. 농담해라. 글로벌 시장 시가총액 1위 애플 그대로 유지되고 있고 아람코 대비해서 시가총액이 20% 이상 위에 형성돼 있고 6월 저점일 때는 아람코한테 시가총액이 밀렸었어. 6월 저점, 7월 저점 찍을 때 애플이 그 이후에 애플폰이 중국에서 판매가 되니 안 되니 난리를 쳤는데도 불구하고 그 당시 대비 애플의 시가총액은 20% 이상 올라와 있고 아람코 대비해서도 20% 이상 시가총액 우위에 있고 미국 전체 시가총액 상위 종목은 흔들렸니 뭐 했니 해도 기술주들이 다 포진하고 있어요. 어찌 됐건 지금 6월 말 7월 저점 대비 다 올라와 있죠. 미국 증시. 10% 수준까지 다 올라왔었죠. 유럽 독일은요. 유럽도 마찬가지입니다. 6월 말이 아니라 응? 유럽은 7월 초에 저점을 찍지만 은 응? 그리고 그 저점을 한번 이탈은 시켰지만 이탈시킨 게뭐 어마어마합니까? 그리고 저거 왜 빠졌다고 해서 6월 달에 급락 왜 나왔어요? CPI가 금리를 올렸는데도 불구하고 강세를 띄어서 그게 이유예요? 이유지. 명분이지. 그런데 그게 진짜 악재예요? 개뿔 아니라니까요. 7월 달에 또 올라갔잖아. 7월 달에 7월 달에 또 올라갔잖아. 6월 달에 올라가고 CPI가 7월 달에 또 올라갔다고. 이렇게. 어, 7월 달에 또 올라갔는데 시장 폭등이야. 지금도 마찬가지예요. 9월에 폭락했죠. 9월에. 9월에 폭락했는데 소비자 물가 지수 근원입니다. 이번에는. 9월에 폭락했는, 폭락할 때 근원 소비자 물가 지수가 올라와서 폭락했다고 했잖아요. 10월 달엔 더 많이 올라서. 10월 달에 더 많이 올라서. 근데 올라가고 있어. 잘 생각해봐. 무슨 내용이에요? 악재가 아니라는 거지. 응? 소비자 물가 지수 강세를 띄는 게 악재예요? 악재가 아니라니까. 참나. 응? 일본은 빠진 것도 없어. 근데 일본은 엔화의 기준에서 설정 범위를 잡아야 돼요. 달러 대비해서 엔화의 평가 절하. 결론적으로 유... 일본도 마찬가지로 안 깼어. 얘는 뭐 6월 저점 미국이랑 똑같이 찍고 나서 9월, 10월 달 저점 깨지도 않고 그리고 바닥 대비해서 어쨌든 얘도 6% 더 깨진 거 없이 우리나라는요. 지금 어마어마하게 좋은 기회예요. 어? 왜 좋은 기회인데 무조건적으로 올라갈 수밖에 없는 상황이잖아. 이제 겨우 이번 주에 겨우 이제 겨우 이번 주에 겨우 이제 겨우 이번 주에 겨우 7월 초순 저점 찍었던 거를 이번 주에 겨우 넘겨서 다른 데는요. 전부 11%씩 올라가 있는데. 그러면 디커플링 상태는 어떻게 된다고 했어요? 해소가 된다고 그랬죠. 누가? 대형주가 끌고 갈 수밖에 없다. 그래야 지수가 올라간다. 그 얘기를 악을 쓰고 수요일 날 야간방송 때 얘기해 드렸더니 목요일 날 폭등이 나와버리네. 대형주에서? 극대형주에서? 시황 뭐더 길게 얘기할 게뭐 있습니까? 이조은 장에. 응? 결론적으로 VVIP 포트폴리오 전략 부분만 보시면 돼요. 오늘 방송 보시는 분들, 또 녹화 방송 보시는 분들, 또 토요일날 강연에 오시는 분들, 또 11월에 포트폴리오 구성할 분들, 당분간 이 영상을 그대로 계속 올려드릴 거예요. 바뀔 것도 없습니다. 지금 10월 28일 기준에, 10월 28일 종가 기준에 금양이 장중 상한가를 달성을 합니다. 안착이 아니라 장중 상한가. 프로그램을 통해서 하루에 외국인들이 3% 다른 매집을 해. 175만 주. 여러분들이, 응? 여러분들 자산이 소중하다 느끼실 때는요, 이렇게 하셔야 되는 거예요. 어떻게? 이런 종목 군들을, 응? 이런 종목 군들을 들여다보실 때이 종목의 시가총액을 아셔야 됩니다. 시가총액이 뭐냐? 이 종목의 발행 주식수와 현재가를 곱해주면 이 회사가 얼마짜리 회사인지가 나와요. 금양 얼마짜리입니까? 주가 351% 올라와서 지금 시가총액 1조 4천억, 5,800만 주짜리 종목입니다.
5,300만 주짜리. 5,800. 그게 2만 5,050원을 찍은 거예요. 에코프로 2,500만 주짜리예요. 시가총액 4조 가까이 올라왔어요. 2,500만 주짜리. 그렇게 되면서 코스닥 5위. 현재도 5위. 현대로템 1억 900만 주짜리. 1억 900만 주짜리. 1억 900만 주짜리가 3만 3천 원. 3조 6천 원까지 올라서요 하나솔루션 1억 9천 100만 주짜리가 에? 1억 9천 100만 주짜리가 5만 원대 중반에 훌쩍 넘겼죠. 그렇게 되면서 10조를 넘겼었던 종목. 성일아이텍 2조를 넘겼었던 종목. 지금 1조 5천 원. 포스코 케미칼 15조를 넘기고 16조에 육박했죠. 시가총액 17위까지 올라온 7,750만 주짜리 종목. 20만 5천 원 고점 찍고. 코스모 신소재 3천만 주짜리. 7만 500원 고점. 2조 1천 원. 어떻게 그렇게 달달달달달달달달달달해 오냐. 저 수익을 다 잡아먹었고 그 수익을 내기 위해서는 이렇게 시가총액 알고 주식수를 알아야 금양 같은 경우에 오늘 프로그램을 통해서 175만 주식 사 들어갈 때 우리는 행복함을 느끼면서 정점 대비 밀려 내려오면 또 사는 게 아니라 그때는 일단 차익실을 한다. 월요일날 또 사더라도 그런 전략을 수립할 수 있다는 거예요. 하나 에어로스페이스 하나 에어로스페이스 5천만 주짜리 어 얼마 8만 원 넘기고 4조 이상 올라갔었죠. 삼성 SDI 6,800만 주짜리 시가총액 50조를 넘겨 6,800만 주짜리 50조를 넘겨 시가총액 우리나라 5위. LG와 우리나라 시가총액 6위, 105만원 찍고 70조를 넘기면서 시가총액 3위까지 올라왔던 LG와 하기. 예? 이제 드디어 60만원을 주 60만 원 넘겨 7천만 주짜리에요. 그렇게 되면서 시가총액 40조를 또 훌쩍 넘겨놨어. 한국항공우주 9,700만 주짜리 외국인 1,200만 주 매수해. 12% 이상 매수해. 9,700만 주짜리 6만원을 훌쩍 넘겼죠. 6조를 넘겼던 종목이에요. 그런 종목에서 이 수익 범위를 창출하는 거예요. 그냥 가만히 입 벌리고 앉아있으면 누가 수익을 내주는 게 아니라 그걸 여러분들이 일일이 어떻게 하시나고 오늘 이동하면서 전화 한 통을 했거든. 강연 오신다는 분하고 전화를 딱 했어. 그랬더니 어, 강연에 예, 참여하겠습니다. 아주 점잖으시더라고요. 아, 예, 윤정도입니다. 내일 뵙죠. 음, 저희 VVIP 회원님들 내일 뭐 강연을 끝나고 간단한 식사 자리 있을 것 같은데 뭐 같이 참여, 참여해주면 될것 같습니다. 자산 규모가 어떻게 됐습니까? 아, 좀 많이 합니다. 어, 예, 알겠습니다. 우리 끊고, 어, 많이 한다고 그러니까, 많이 하신다고 그러니까 궁금한 거야. 어? 제가 말씀드릴게요. 그런 자신감이 있어야 돼요. 그분께서, 나 많이 합니다 하셨을 때, 그 많이 한다는 금액에 여러분들 스스로 생각하실 수 있겠지만, 은 그게 100만 원일 수도 있고요. 1000만 원일 수도 있고요. 1억일 수도 있고, 10억. 또, 100억. 200억. 이렇게 되실 수도 있어요. 우리 방 안에서 실질적으로 200억씩 하는 분들도 계셔요. 농담이 아니라 그걸 뭐 단타를 다 치고 할 수는 없겠지만 응? 결론적으로 내 소중한 자산을 지키기 위해서는 응? 내 자산이 불과 100만 원만 내가 매매를 하겠다 할지라도 그 100만 원 길거리에 천 원짜리 흘렸는데 바람 불어 날아가면 글쎄 막 뛰어가서 잡을까 하는 고민을 할수 있어. 5만 원짜리 날아가면 안 잡아요? 근데 100만 원이 우수워? 어느 자산은 어느 금액이든 철저하게 내가 1% 들어갈 건 대충하고 내가 집도 있고 뭐 건물도 있는데 이까이 뭐 이거 뭐 몇십억 내가 뭐 이렇게 하시지 말란 말이에요. 방금 말씀드린 것처럼 그 종목에 대한 시가총액, 주식수 그래야 외국인 기관 지분율에 대해서 확인할 수 있고 또이 회사가 기본적으로 어떤 회사인지 기본적인 펀드멘탈에 대한 분석, 기술적인 분석 포괄적으로 해야 돼. 그거를 여러분들이 직접 못하시니까 그리고 시장이 박살나서 내 계좌가 깨지기 시작하니까 이제부터는 공부를 하고 싶은 거예요. 그죠? 그럼 공부하세요. 자료 무료로 드리니까. 근데 그것도 힘들어 하다 보니까 귀찮아요. 왜? 그냥 오늘 같은 날 그냥 10% 매수하셔요. 그 보합에서 10% 매수하신 분들, 18,000원에 매수하신 분들, 19,000원에 매수하신 분들, 2만원에 매수하신 분들 오늘 그냥 한 방에 30% 이상 또 20% 이상 그 수익을 잡아가니까 내 자산에 10% 들어가서 20% 수익이니까 전체 자산에 2% 수익이야. 내 자산에 10% 들어가서 상한가니까 3% 수익이니까 아 30% 수익이니까 전체 자산에 3% 수익이야. 그러니까 행복해지는 거야. 그러면 은 공부 안 해도 되잖아. 
어떻게 그러면 윤정도가 시키는 대로 하세요. 뭐 그렇게 복잡하나? 실적 좀 매수하셔야 됩니다. 그리고 정책 좀 매수하셔야 됩니다. 그렇게 해서 실질적인 포트 기준을 이렇게 잡으세요. 어? 이렇게 잡으세요. 이렇게 잡으시면 은 절대 계좌가 하반기에 깨졌을 리가 없습니다. 실질적으로 이 계좌 오늘 아참 너무너무 서글픈 날이었어. 시장이 마이너스 2.75%고요. 우리는 계좌 수익이 20%입니다. 근데 너무너무 서글펐다는 게 하이닉스 7%, 하나솔루션 7%가 빠졌어. 그렇게 폭락을 했는데도 계좌 수익은 20%야. 포트 구성을 잘 해놨기 때문에. 포트 구성을 잘 해놨기 때문에. 이 수익을 목적으로 하는 거잖아요. 이 수익을. 동네 창피하게 10월달 최고 수익률이 5%대에서 지금 시장 5.24% 올라가 있는데 세상에 하이닉스 현 하나 솔루션 이두 종목 7%씩 빠져버리니까 한 방에 어제까지만 해도 4% 수익이 이렇게 무너져 버렸어. 걱정하지는 않습니다. 걱정하지는 과잉된 조정이었기 때문에 또 미국장 지금 불꽃 내리잖아. 지금 현재 시간 기준에요. 월요일날 반도체주들 기술주들 어떻게 될까? 제가 볼 때는 과도한 선반영의 흐름에 하방 경기성 잡고 빠르면 월요일부터 폭발적인 시세 나와줄 수 있다라고 생각을 합니다. 10월 말 기준으로 이제 11월 달 포트도 짜겠죠. 이건 뭐예요? 하반기 포트. 이건 뭐예요? 4분기 포트. 11월 말에, 10월 말에 11월 달 포트를 또 짜겠죠. 종목을 막 바꾸지는 않을 겁니다. 여러분들 계좌 검사 해볼까요? 시장 5% 수익인데 여러분들이 계좌가 어느 정도 수익인지 2차 전지 몰빵하신 분들은 뭐 수익 많이 나셨을 수도 있겠, 있겠지만은, 응? 음? 2차 전지 9월 달에 폭등 나오다가 9월 중순에 조정받을 때 시가 총액 14조를 넘겼던 포스코 케미칼이 21% 조정받아 버리죠. 불과 1주, 2주 만에. 그죠? 그러니까 리스크 관리도 해야 돼요. 응? 음? 그리고 나서 되돌릴 때 10월 달에만 포스코 케미칼 에코프로 40% 수준, 삼성 SDA 30% 아 40% 가까이 삼성 SDA 주간 단위 삼성 SDA 20% 수준 그 수익을 다낸 거야 그 수익을 그 수익을 결론적으로 결산의 범위잖아요 결산의 범위 코스피 들여다 보실 때 대형주 위주로 들여다 보셔야 됩니다 이렇게 몇 번을 말씀드립니까? 코스피의 지금 현재 전체 우리나라 코스피 유가증권 시장의 시가총액은 아마도 제가 판단할 때는 1750조 정도 할것 같은데요. 한번 볼까요? 어, 보시죠. 1750조의 대형주의 비중이 80% 대형주의 비중이 17, 어, 1800조네. 어제 많이 올라오고 오늘 조금 덜 빠져서 1800조네. 그죠? 1800조의 대형주의 시가총액 비중이 80%입니다. 대형주다라고 하는 거는 응? 이렇게 분류가 돼 있어요. 코스닥은 이 분류가 없습니다. 코스피만 대형주, 중형주, 소형주라고 이렇게 분류가 돼 있고 업종 번호가 이렇게 나와 있어요. 업종 번호가. 그리고 나머지 이제 19개 업종이 실질적인 업종으로 분류가 돼 있는 겁니다. 근데 이 대형주, 중형주, 소형주가 시가총액 100이, 시가총액 200, 300이 그죠? 그리고 시가총액 301위부터 이렇게 나뉘어져 있단 말이에요. 그런데 여러분들 계좌 검사하면은 응? 제가 판단할 때에는 대부분의 분들이 마이너스야. 10월 달에 어떻게 10월 달에 마이너스가 날수 있냐 이거야. 10월 달에 9월 말 종가 대비 코스피가 5.24% 올라와 있는데 왜 마이너스냐? 별거 없어요. 대형주 위주에서 이렇게 하셨으면은 무조건적으로 풀었습니다. 시장에 빠지든 오르든 무조건 풀었어요. 대형주 위주로 하시면. 물론 똑같은 대형주가 아니죠. 그 시점 시점에 실적을 내주고 있는 대형주. 그 시점 시점에 실적 프로세스에서 수급이 유입되고 있는 대형주. 근데 여러분들은 네이버 카카오 납복가더라 그걸 사지 않나. 혹은 나 너무 많이 빠져서 못 판다고 그걸 계속 가고 가지 않았나. 그러니까 대형주를 갖고 있어도 마이너스가 되는 거고. 그리고 일반적으로 중형주 소형주를 사요. 시장이 어찌됐건 2015년 12월 말. 6년, 9년 6개월 만에 금리를 올린 
금리 인상은 호재라고 했어요. 급격한 금리 인상이라고 해도 악재가 아닙니다. 그렇게 해서 시장은 금리를 올릴 정도로 경기가 살아나면서 2015년 말 금리 올리고 12월에 올리고 그 이후에 18년 12월까지 금리 올리고 그 다음에 금리 내리고 코로나19 때문에 다시 제로 금리로 갔고 지금 급격히 금리 올리는 이 과정 속에서 국내 증시뿐만 아니라 글로벌 증시는 다 올라갔단 말이에요. 인플레이션 효과. 그 코스피는 15.66 올라왔어요. 대형주는 23% 올라왔어요. 중형주, 소형주 갖고 지금도 고사 지내면 되겠냐고. 올해 6월 말 종가 대비해서 시장은 2.75분이 안 빠졌어요. 대형주는 빠진 것도 없어 사실은. 얘네 박살나 있죠. 이걸 붙들고 있는 거야. 미련을 못 버리고 소형주 잡주에. 어? 여러분들이 뭔 잘못이 있어. 아 여러분들 잘못 있지. 멘토를 제대로 못 구했으니까. 어떤 멘토를 제대로 설정을 하느냐. 어? 그게 어마어마하게 중요한 거예요. 그 기준에 대형주 위주로 잘 설정해 줄수 있는 그 대형주에서도 실적 위주로 잘 설정해 줄수 있는 대형주에서도 잘 보세요. 전기전자 업종이 시장에 응? 이 15.66 대비해서 전기전자 업종이 139% 올라와 있죠. 그리고 9월 말 이후 10월 먼 옛날도 필요 없어. 귀찮죠? 10월 10월 대비해서 응? 10월의 기준에서 비금속 광물 뭐예요? 이거 포스코 케미칼이 비금속 광물의 시가총액이 70%를 차지합니다. 그러니까 2차 전지 등락률로 보셔도 이상할 게 없어요. 응? 포스코 케미칼이 10월 달에 한 이, 40% 가까이 올라왔단 말이에요. 40% 가까이 올라왔는데 업종은 19%야. 포스코 케미칼 빼고 비금속 광물은 다 마이너스라는 얘기예요. 대부분이. 농담 아니라. 그리고 전기전자 업종 시장 대비 강했고. 언제? 10월 달에. 하이닉스가 밀리긴 했지만 그래도 시장 대비해서 그렇게 나쁘지 않아요. 응? 철강금속. 철강금속은 사실 우리가 안 갖고 있어요. 아쉽게도. 그리고 하이닉스 10월달 시장 대비해서 좀 들어오르긴 했네. 그죠? 10월달 시장이 5.24%인데 시장 대비 월등히 올랐다가 이틀 만에 10%가 깨져버리다 보니까 이렇게 돼버린 거예요. 그래도 죄송스러운 표현이지만 걱정 안 한다는 얘기예요. 하이닉스는. 어? 상상을 초월하니까 실적이. 어찌됐건 이러한 업종을 가지고 계셔야 돼 2차전지, 전기전자, 음? 그리고 철강금속 우리는 없습니다. 철강금속 보험도 우리가 없어요. 좀 죄송스럽게. 대신에 화학, LG화학, 하나솔루션. 하나솔루션 오늘 7% 맞았지만 은 죄송스럽지만 은 하나솔루션 전혀 문제가 없기 때문에 오히려 엄청난 기회를 줬기 때문에 우리는 행복해합니다. 그리고 의약품 우리는 솔직히 없어. 죄송해요. 없어요. 왜? 우리는 터져 나올 때에만 수익을 내고 빨고 나와요. SK바이오사이언스 보름 만에 따블 수익 내놓고 작년 8월 2일부터 어? 8월 말까지 보름 만에 따블 수익 내놓고 그러고 나서 우리는 36만원 찍고 밀렸을 때 30만원에 마지막 들어간 물량은 정리, 손절하고 나왔어요. 36만 원에 산건 아닐 거 아니에요. 그죠? 10만 원에서부터 들어가서 한달 만에, 한달 보름 만에 세 따블, 두 따블 수익을 내고. 어찌됐든. 의료 종류는 의미 없어요. 얘는 시가총액 비중이 0.2%입니다. 결론적으로 이런 업종군들에서 수익을 잘 내셔야 되는데, 그러지 못하고, 이렇게 마이너스 혹은 시장보다 못 미치는 쪽에 너무 집중이 돼 있으셔서 그게 문제라는 거예요. 11월부터는 절대 그런 누를 범하지 마십시오. 여러분들 선배분들 계좌예요. 하나솔루션입니다. 고맙습니다. 감사합니다. 오늘도 전화와서 물어본 거예요. 어? 아 나는 고점을 놓쳐요. 다른 데서 한 달에 80만 원 내고 하고 있는데 고점을 놓치고 매수 매도 사인을 제대로 받지를 못하고 이거 어떻게 할까 그러면 뭐 대충 살아 오르고 그런 게 없어. 명확하게 기준을 잡아 드려야지. 어? 케빈 선생님 요즘에 뭐 난리가 아니세요? 어? 윤정도가 100배나 5만원 넘기니까 차익실현. 또 밑에 또제 편이. 또 5만원 넘기면 또 차익실현. 윤정도가 5만원 위에서 어제 같은 날 하나솔루션 이제 5만원 밑으로 내려오는 자체가 힘들 겁니다. 이제는 5만원 위쪽에서 움직인다고 보세요 했는데 대놓고 그냥 깨졌어. 근데 어제 저점보다는 사실상 흔들리진 않았어요. 말도 안 되는 그 어? 내용으로 인해서 나중에 뭐 시간 되면 은 하나솔루션도 다시 말씀을 드리겠습니다만 우리는 
죄송스러운 표현이지만 아주 좋은 기회라고 다시 생각을 하고 편입을 할 거예요. 우리는 4만 천 원대 찍고 6월 달에 시장 폭락 나올 때 7월 초순까지 폭락 나올 때 하나솔루션 3만 8 0원까지 올렸죠. 거기서부터 편입을 해서 6만 원대까지 또 가지고 온 거예요. 5만 6천 원대까지. 응? 이렇게 여러분들 선배분들은 차익 실현하고 재편입하고 또 차익 실현하고 재편입하고 그런 과정 속에서 이노루스 같은 신규주로 4거래 만에 96% 수익 내고 응? 그런 흐름을 가져가는 거예요. 주력주에서 간혹 낭패를 보는 경우가 금요일 같은 경우 있을 수 있더라도 주력주의 기준 전체 포트폴리오 잘 구성했더니 매우 긍정적이더라. 그러니까 이 금연 같은 종목을 10월 13일 날또 상한가 수익을 또 내는 거예요. 상한가 10월 13일. 그리고 오늘은 상한가 수익을 못 내셨을까? 오늘도 내시죠. 10월 28일. 좀더 보시면 압박링 계좌 또 나와요. 10월 13일 미래나노텍 어? 짝짓기 매매했습니다. 포스코 엠텍까지 오늘 똑같이 하셨어. 금양 미래나노텍 포스코 엠텍까지 똑같이 매매를 했어. 압박링은. 그리고 차익 씨는 또 편해. SM이 움직입니다. 응? 에코프로? 하반기에만 136% 올랐어요. 140%. 10월 달에만 40%에 육박했어요. 우리는 세 번을 전략 매도와 재매수를 했단 말이야. 응? 선배분들의 계좌에 누적 수익이 제한적이죠. 올려주신 분들은 단기적으로 사고 팔고 교육받고 스스로도 매매하시고. 응? 명확해요. 우리는 거래대금이 어마어마해질 때만 들어가요. 휴마시스도 거래대금 최상위로 올라올 때만 14일 상한가, 18일 상한가. 어? 우리는 이것도 그냥 단타 금액이야. 어? 단타 금액. 이 금액에 5% 수익인가? 하여간에 어? 총수익률 해가지고. 어? 결론적으로 어우, 이거 이방 문제 있는 거 아니야? 이방 이 단타를 이렇게 많이 들어가는 분이 계셔? 응. 이 단타 금액이에요. 우리는 휴마시스 들어가면 은 1%, 2%, 3% 어? 많이, 아주 많이 들어가요. 5% 그거 철두철미하게 잘 지키세요. 가끔씩 안 지키는 분도 계시지만 은 응? 1%, 2%, 3% 들어간 게저 금액이라고 어? 방 안에 뭐 100억 단위, 200억 단위 하시는 분들도 계세요. 근데 그 금액이 지금 장에서는 대형주, 우량주, 포트 비중에서 많이 채워지어 있으시고 일부 종목에 대해서 이제 변동성 매매 일부 하시는 거지 작년, 재작년처럼 뭐 몇십억씩 어? 거래대금 막 조단위로 터질 때 1조, 2조, 3조씩 터질 때 몇십억씩 들어가서 단타를 치는 경우는 드물어 한 분이 그걸 다 계산하고 윤정도가 잡아드린단 말이에요. 줄인열공 선생님 에코프로 15% 얘 130, 140%예요. 그 주력으로 가져갈 비용, 비율만큼은 갖고 가시고, 단타 칠 부분은 단타를 치고, 이렇게 끊어내고 나오는 거야. 휴마시스 18일 날, 개장 초에 차익 실현, 그리고 하방 VI에 걸려요. 그러고 나서 돌립니다. 돌릴 때 지분 신고가 나와요. 그러면서 상한가를 가요. 우린 그거 다 잡아먹었지. 그러고 나서 10월 21일 날, 압박님. 압박님 조금 더 계좌 보여드릴 거야. 대형주 기준에서 매수. 차익 실현. 재편입, 또 차익 실현, 또 매수, 차익 실현, 재편입. 그 매매가 될수 있게끔 VVIP방에서는 매일매일의 매매를 교육하고 복귀하고. VVIP방은 요 매매를 못하시는 분들이 들어오시는 방이에요. VVIP방은 요 직장인들이 들어오시는 방이에요. VVIP방은 요 자영업 하시는 분들, 또 법인 운영 하시는 분들, 또 여가를 즐기시는 분들이, 시간이 없으신 분들이 들어오는 방입니다. 왜? 아무 때나 내가 궁금할 때, 오늘 금양에 문자 사인 나왔어. 근데 못 샀어. 왜? 18,000원부터 2만원 사이에 이번 주 내내 또 사라고 그랬거든. 10월 13일 날 상한가 가는 날 차익 실현하고, 18,000원에서 2만원까지 매일매일 사라고 그랬거든요. 이번 주에 10% 꽉 채워놨거든. 그런데, 오늘도 19,700원에 2% 상승일 때 매수가 나와. 그러더니 2만 300원에 또 추가 매수가 나와. 
이거를 사야 돼 말아야 돼 이거 윤정도 양치기 소년 아니야 맨날 사라는데 안 오르던데 꼬리 달리던데 2만 원에 샀는데 밀리니까 19,000원에 추가 편입하라 그러고 어지간해서는 차, 손절을 안 하고 이번에는 버팅기고 아 근데 이거 또 꼬리 달릴 것 같기도 하고 어떻게 그럼 어떻게 해요 어떻게 해 그러면 핸드폰 응? 쉬는 시간에 핸드폰 딱 켜서 또 PC 켜서 들어오셔서 어떻게 할까요? 그럼 윤정도가 얘기하겠지. 강력 매수입니다라고. 왜? 거래대금이 오래간만에 터졌습니다. 그 오래간만에 터진 거래대금이 거래대금 최상위 3위까지 올라왔습니다. 이거 프로그램 순매수 175만 주 때려 사고 있습니다. 이거 우리는 1조 이상 재료 종목 최대 15%까지 따라갑니다. 이거 이거 이거. 그런 과정 속에서 10월 28일 날 LG화기 이틀 만에 또 10% 수준 올라와요. 이틀 만에. 그 압박님이 뭐라고 써놨어요? 저는 일단 차익 실현하고 11월 초에 다시 잡으려고요. 11월 초에 봐야 월요일, 화요일입니다. 월요일, 화요일. 매매가 원활치 않으신 분들은 가지고 가시게끔 저는 조절을 해드려요. 매매가 원활치 않고 직장 다니시고 하신 분들이 뭔 단타를 그렇게 칠 거야. LG와 10, 61만 5천 원의 종가인데 이거 뭐 4% 올라가서 밀렸을 때 그럼 압박님처럼 매매 원활하신 분들은 최고점에서 딱 1% 밀리면 딱 차익 실현. 어? 그렇잖아요. 그렇게 대처를 하는 거야. 62만 원대 넘어갔다 밀리면. 근데 직장 다니신 분들이 그거 정리했다가 뭐 어디서 다시 사실, 사실라고. 그러니까 포트 구성을 나눠서 해드리는 거야. 에? 직장 다니신 분들, 자영업 하신 분들, 매매가 원활치 않은 분들. 그 포트의 기준에서. 이왕이면 매매가 원활하시면 은 금양 같은 종목이야. 당연히 상한가에서 밀리면 전량 차익 실현인 거고. 상한가에서도 절반 차익 실현인 거고 어 안타깝지만 죄송스럽지만 위메이드 잠깐 들어갔다가 그냥 한방 맞아버렸어요 개파락으로 그럼 안타깝지만 추가 편입했지만 손절할 때는 그런 건 명확히 손절하고 분류가 딱딱 돼 있단 말이야 차익 실현할 종목 응? 저스텐 같은 종목 1300원에 신규주인데 공모가보다 낮아져 있습니다. 시가총 너무 작습니다. 반도체 때문에 무너지는 것 같습니다. 이 정도면 뭐 편입할 수 있겠습니다. 교육용입니다. 1%입니다. 2%입니다. 3%입니다. 그러나서 1,300원 저점에서 14,300원까지 찍어버려요. 그럼 미련 없어. 차익 실현인 거야. 그러한 흐름을 가지고 가실 수 있으면 된다는 거예요. 금양의 오늘 수익 21% 전량 매도 수익 실현했습니다. 압박님 금양 감사합니다. 8월 4일 10월 13일 10월 28일 상한가만 그냥 두번 잡아내서 이야 해피합니다. 오늘 9% 주린이 달점 17% 케빈 선생님 3% 6% 그리고 또 재편입 그리고 또 차익 실현 주린이 달리자님 금오지, 금양 나머지 전량 상한가 매도 그러는데 체결됐어요. 감사합니다. 22.95% 최근에 우리 방에서 유명하신 분이 있어요. 누구? 필명은 얘기하면 안 되겠지. 그분께서 아 나는 너무 답답한 게 어? 그분께서 우리 주력주나 우리 종목은 그냥 사고 싶은 걸 골라서 사시는 거야. 그러려면 뭐 하려고 과금을 하셔요. 불기둥방에 어? 예전에 불기둥방 오픈해 드렸을 때 어? 132만 원인가에 가입을 두 달을 하셨는데 자산이 20억이세요. 그러면 굉장히 큰 자산이긴 합니다. 근데 우리 전체 고객분들 기준으로는 또 그게 뭐 최상위 자산은 아니에요. 근데 안타까운 거는 그 말씀을 드리는 거예요. LG와 수요일 날 포트폴리오를 받아가지고 원래는 불기동방을 안 해드리는데 수요일 날 포트폴리오 받아가지고 싹 정리하시고 LG와 20% 그 주력주들 딱딱딱 채우셔 있는데 그거 채우셨으면 LG와만 이틀 만에 10% 올라왔어요. 그럼 얼마야? 2억에 10%니까 2천만 원이네. 1년치 그러면 회비 나오네. 금양 10% 편입하서 했으니까 그럼 얼마예요? 아, LG화기 4천만 원 수익이 나오는구나. 그죠? 20%니까 20억에 20%니까 4천, 4억 사셔가지고 10%니까 4천만 원 수익이시고. 금양을 사서 어? 10% 오케이. 2차전지 우리 갖고 있으니까 금양 10%를 많이 사셨어. 2억이야. 얼마예요? 하루에. 60% 30%니까 6억, 6천만 원 수익 났네. 응? 퍼센테이지로 말씀드리는 거예요. SDR을 많이 하셔서 지난주 금요일부터 해서 그걸 다 뿌리치시고 2차전지 9월달에 우리는 정리 싹 끝내는 1조 미만이어서 거래대금 없어서 이제는 
마음 발치에서 보고 있는 코스모학을 왜 들고 있냐고. 그러니까 에코프로 포스코 케미칼 올라올 때다 정리하고 그걸 이제 갖고 계시는 거죠. 그래 놓고 아이 뭐 나도 30년 했는데 말이야. 내가 와우에 권아무개한테도 해보고 저기 뭐 이토한테 쓰레기 같은 거저 이종 누구라는 놈하고도 해보고 뭐. 아 그런 말씀 뭐 하려고 하시냐. 그런 돈을 왜 갖다 엉뚱한 데다 다 갖다 뿌려버려요. 아 내가 원숭이 두창을 해봤는데 20억 갖고 무슨 원숭이 두창을 왜 해. 시가총액 코딱지만 하는 애들. 금양같이 1조 4천억 짜리에서 수익 한번 딱 내면 되는 거고 상한가 하는 애딱 잡으면 되는 거고 거래되고 5천억 터질 때 한번 질러버리면 되는 거고 현대로템 8월 24일 날몇달 응? 만에 한번 1조 넘는 거래대금 종목 나오면 삼성전자 이외 1조 거래대금 1조 이상 나오는 종목이 요즘에 없어요. 몇달 만에 한번 그렇게 1조 넘는 현대 루템에서 1조 넘는 거래대금과 함께 쭉쭉쭉 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 올라가면 20% 올라갔잖아. 그러면 거기서 그냥 1조가 터지는데 얼마는 못 들어가겠어. 아 20억 몰빵할까? 그건 아니잖아요. 그럼 현대 루템 시가총액 그 당시에 3조를 넘기고 있었는데 10%를 못 채우겠어? 그 10% 채웠고 20% 수익 났으면 얼마야? 2억에서 2천만 원. 1년치 수익, 계좌 수익 그냥 회비 나오네. 그건 아까운 거야, 결제하기는. 결제하기는 아깝고 조금 오르면 다 팔고 손해 나는 건 그냥 붙들고 있고 정리하세요 그러면 은 싫어요 그러고 그래서 엘, 그 네이버 카카오 같은 종목들 그렇게 다 팔으라고 악을 쓰고 말씀을 드리는데도 응? 지금 여러분들이 네이버에서 네이버에서 윤정들 검색해서 들어오세요 홈페이지로 네이버에 윤정 검색하면 돼 네. 조금 전에 저는 여러분들 선배분들의 계좌 수익을 여러분들도 많게 가고 싶으면 네이버에서 윤정도 검색하시면 프로필 보기 있어요. 프로필 보시고 여기 어? 제휴사약구로 나오죠. 여기, 여기 제, 조선일보. 조선일보로 또 가보셔요. 그렇게 해서 상세 프로필을 보게 이렇게 해봐. 윤정도가 누군지. 예전에는 여기 수익률 대회 우승한 것도 있었는데 그건 뭐 빠져있더라고 지금 보니까. 응? 이렇게 보세요. 이렇게 보셔가지고 아 윤정도가 이런 이런 사람이구나. 어? 그러나 서 홈페이지를 찾아오세요. 네이버에서. 그렇게 해서 강연에 오시고 강연에 오신 분들은 자료 드리니까. 그리고 지금 방금 보신 예쁜 궁디님, 케빈님 이런 분들이 강연에 이제 내일 오신다 합니다. 대구에서도 오시고. 응? 그럼 그분들께 물어보세요. 어떻게 하면 그렇게 수익 잘 나요? 어떻게 하면 그렇게 대박이 나요? 어떻게 하면 10월 달에 생각해 보세요. 10월 달에 휴마치스 상한가 잡았어. 두 번이야. 금양 두번 상한가 나왔어요. 시가총액 1조 4천억까지 올라왔어요. 첫 번째 10월 13일에 1조 넘겨고 있을 때 상한가예요. 이노를수 같은 신규주 시가총액은 작지만 4거래일 만에 98%씩 수익 나와. 그거 다 어떻게 어떻게 할 거야 그 수익. LG화학의 수익 포스코 케미칼 한달 만에 40%씩 에코프로 한달 만에 40%씩. 이게 비싸면 굉장히 비싸요. 근데 여러분들 자산을 이렇게 들어다, 들여보, 그, 들어보면은, 아유, 직장 다니시는 분들도 요즘 몇 억씩 하죠. 어, 난 그렇게까지 못하고, 뭐, 몇천만 원 합니다. 그러시면은, 공부하셔야 돼요. 교육교재 여기 있는 거, 이 교육교재 사셔가지고 공부하셔야 돼요. 농담이 아니라. 어? 나는 뭐, 1억 미만이니까, 그냥 아무렇게나 문자 서비스 뭐, 33만원짜리, 88만원짜리 할 거야. 그거 왜 그렇게 해요? 얘기했잖아. 수익 날수 있는 걸로 딱 수익을 내야지. 어디 밑도 끝도 없는 이상한 종목에서 손실 나고 앉아 계시고 안 되잖아요. 지금 내일이 이제 마지막 날이잖아 이제 할인 이벤트 내일 마지막 10% 할인 이벤트 내일 마지막 응? 강연회 때 마지막 월요일부터는 저 가격으로 원래 가격으로 정상화 그리고 윤정도 얘기한 것처럼 미국장 지금 폭등이야 <웃음> 장중에도 악을 쓰고 말씀드렸어요 미국 마이너스 1%에 선물하라. 걱정하지 마십시오. 걱정 마세요. 지표 끝내줍니다. 아니, 실적 처리 실적 나와서 실적에 의해서 등락 나오는데 그 실적 안 좋을 걸로 예상했잖아. 금리 그렇게 급하게 올렸는데 당연히 둔화 되겠지라고 예상했잖아요. 이제는 폭등 낼리만 남았다니까 농담이 아니라요. 각국의 중앙정부와 중앙은행이 자본시장에 꼬신 주식시장을 망하게 하려고 금리를 막 올렸나? 경기를 긍정적으로 이끌어 가기 위해서 다소 아프더라도 빠른 처방을 하고 빠르게 대처하고 어 이제는 다 났어요. 태어나세요. 이제 뛰어다니셔도 됩니다. 이제는 홀홀 날아다니셔도 됩니다. 그러고 있는데 뒤에서 수군대고 있어야쟤 저번에 
어? 영양실조로 조금 아니면 비만 비만이 맞겠네 비만 어? 비만으로 어? 인플레이션 비만으로 비교해 비만이었는데 윤종처럼 뚱땡이가 돼버렸는데 야살좀 많이 빼긴 했지만 저거 뭐 뛰어다녀도 돼? 날라다녀도 돼? 의사 선생님이 그렇게 하라면 하는 거지 무슨 말이 많아 그렇게 결론적으로 수익을 낼 자리에서 수익을 내시라는 얘기예요 어? 이거는 매매가 좋으신 분들, 우리 직원분들 전화하는 걸 들어보니까 완전히 180도 다르게 얘기하고 있어. 이건 뭐예요? 물어본단 말이야. 아니, 이왕이면 이게 좋잖아. 이것도 윤정도 가는 거예요? 윤정도 가는 거잖아. 그럼 이건 뭐예요? 그럼 딱 한마디만 하면 돼. 이건 교육 위주입니다. 그리고 이거는 매매가 원활하신 분들입니다. 이런 거는 내 스스로가 매매가 되시는 분들이 윤정도가 종목 딱 줬을 때 금양이야. 몇수장이 맨날 왔어. 최근에 18,000원, 2만원 사이에서 일주일 사이에 10월 13일 날 상한가 잡아내고 그 다음에 18,000원에서부터 몇수장을 줬어. 어 근데 못 움직이네. 갈때 갈때 못 움직이네. 근데 매매가 원활하신 분들은 어 그래 알았어요 하고 있는데 딱 보니까 거래가 빵 하고 터졌어. 거래가 빵빵 하고 터졌어. 직장 다니신 분들은 그 시간에 회의를 할수 있고 딴거할수 있으니까 미리 사두세요가 되는 거고 그러니까 VVIP에서 이래 이래 하니까 좀 잡아놓으십시오가 되는 거고 VIP방에서 문자방에서는 내가 스스로 매매가 원활하셔. 그러실 경우에 문자 딱 받고 있다가 어? 오늘도 그냥 어? 교육받은 대로 해니까 이거 거래량이 조금밖에 안 나오는데 왜 사라고 그러지? 아 미리 좀 사두라고 하는 거구나. 아 나는 매매가 좋잖아. 터지면 사지 뭐. 그러고 있다 오늘 딱 매수가 오는데 거래가 빵 터지네. 매수가 또 오는데 거래가 빵빵빵빵빵빵 터지네. 아, 이거는 살도 되겠구나. 그러신 분들이 VIP 문자 카톡방에서 윤정도가 교육해드리는 거, 딱딱 집어드리는 거, 매수사인 드리는 거, 그 매매를 하시는 거예요. 그게 현실적으로 여러분들 좀 어려우시잖아. 그러니까 VVIP 하는 거예요. 응? 그리고 나서 독립을 하시란 말이에요. 다른 분들처럼. 독립하고 진짜 제대로 배우신 분들은 전문가 안 해요. 꼭 못된 거 마케팅 배운간 친구들이 연구원 이런 애들이 지금도 한국경제TV, MTN, 어? 이토마토 이런 데서 전문가라고 활동을 하고 있는 거라 이름 되면 뻔히 알만한 친구들, 매출 상위에 있는 친구들. 왜? 윤정두가 이 바닥에서 항상 탑이었으니까 매출도 탑이고 실력도 탑이고 우리나라에서 시가총액 1조 이상짜리 종목만 줘서 저수익을 내는 사람이 어디 있어요? 막말로. 방송도 다 들어가 보면 어디서 이상한 2차 전지도 어디서 이상한 세비캠, 성인라이트 우리 다 했잖아. 근데 거래대금이 없으면 안 해야지. 거래대금이 없는데 그걸 하고 앉아 있는 거야, 계속. 그러니 계좌가 수익이 나요? 어? 아주 단순해. 아주 간단해. 보여드려요? 2차 전지 똑같은 2차 전지인데 아주 단순해. 어? 윤정도 말만 듣고 딱 하면 아주 단순해. 아주 편해. 아무것도 아니야. 그냥 너무너무 쉬워. 돈다 벌을 수 있어. 누구도. 자, 세비캠 봅시다. 페바따리 하면 맨 처음 누구였어요? 세비캠이었죠. 거래대금 있어 없어? 없죠? 오늘 겨우 탁 터졌죠? 그럼 오늘부터 한번 그냥 조금 볼수 있는 거야. 어? 천억 이상 터질런지 앞전에 거래대금을 넘겨야만 저 고점들을 넘깁니다. 거래량이 아니에요. 거래대금을 넘겨야 되는 거예요. 어? 그걸 못 넘겨? 그럼 얘못 가. 얘는 원래 프리미엄이 높았던 애잖아요. 그죠? 원래 프리미엄이 높았던 애야. 네이버 카카오처럼 프리미엄이 높았던 애야. 근데 시장에서 팽당하면 못 가는 거예요. 근데 이걸 붙들고 있어. 지금도 갖고 있다 보면은? 그럼 하지 마, 그렇게. 성인 아이템 그걸 왜 갖고 있어요? 월요일부터 볼수 있어. 왜? 천억 원 수준의 거래대금이 터졌으니까. 월요일부터 볼수 있어. 장학형이 떴잖아. 거래가 터졌잖아. 월요일부터 볼수 있어. 근데 기술적 분석 제대로 못한 친구들 보면 꼭 여기서 매수. 여기서부터 터질 겁니다. 터질 겁니다. 거기서. 윤정도 얘기처럼 미국 장이 강하고 글로벌 시장이 강해지니까 월요일도 얘도 추가적으로 오를 수 있는 있는 환경이 조성되는 것 뿐이지 얘 자체적으로 강해질 수 있는 종목은 아니에요. 왜? 저평가가 아니니까. 말할 자격이 있잖아. 윤정도는 왜? 거래 터졌을 때 7월 초순까지 어마어마한 수익을 잡아내드렸잖아. 세비캠, 성일아이템 무조건 그냥 방송 매일매일 갖고 와서 코스모 하군요. 마찬가지예요. 9월 중순 이후에 안 봐. 근데 꼭 이런 종목을 갖고 있어요. 윤정도 네가 사랬잖아. 사라고 했지. 9월 중순 이후에 다 팔라고 했잖아요. 왜? 거래가 없잖아요. 거래대금이 없죠, 지금. 눈에 띄게 확 줄었죠. 그럼 얘 팔고 뭐 했는데 그나마라도 그나마라도 거래대금 제한 쪽이더라도 그나마라도 누적 수급이 
형성되어 있는 외국인이가 쌍끌이로 얼마요? 15% 이상 들어와 있는 코스모 신소재. 어? 요 정도는 거래가 둔화돼 있어도 그러면 개별 매매 정도 기준에서는 들여다볼 수 있습니다. 10월 달에 얘 매수엔 두 번뿐이 안 나서요, 솔직히. 언제 나갔는데? 이때 한 번. 세번 나갔겠구나. 이때 한 번, 이때 한 번, 이때 한 번. 농담해라. 농담해라. 세번 나와서. 아니, VIP 회원님들이 듣고 계신데 뻥칠수 있어요? 뻥못 치지. 거짓말 못 하지. 수급이 얘는 유지됐잖아요. 15% 이상이. 코스모가 그냥. 8% 들어오던 게좀 꺾였어. 조금, 조금. 그래서 한 4, 5% 뿐이 안 돼. 그러면 1조 미만짜리인데다가 4, 5% 뿐이니까 안 되니까 안 들어가. 세비 캐면 없어. 수급이 없어, 얘가. 성일라이텍 수급이 있어요? 없어. 뭔 개뿔. 안 보고도 딱딱딱 나오잖아요. 농담이 아니라, 거짓말이 아니라. 응? 거기에, 우린 뭘 들여다봤어요? 에코 프로지. 수급이 7% 들어온 거, 저게. 7월 14일 이후에, 날짜도 안 잊어먹는다니까? 이날, 다음날 들어간 거야. 7월 14일 날부터 들어간 거야. 어? 7월 14일, 갭 상승 날부터. 이날, 종가에, 3시에. 14일 날. 전량 차익 실현, 여기서 한 번. 그리고 재편입. 여기서 전량 차익 실현, 그리고 재편입. 그리고 여기서 제, 차익 실현, 재편입. 그리고 지금 위치. 거래대금이 얘가 줄었어요? 안 줄었잖아. 어떤 기준인데, 천억을 계속 넘기고 있었잖아요, 최근에도. 이제는 고민을 한단 말이지. 그러면서 얘보다 우선순위를 요즘에 주는 거는 포스코 케미칼. 어? 아니, 농담해라. 얘 거래대금 죽었어요? 더 살아났지? 수급이 죽었어요? 5천억 이상을 샀는데? 7%, 5% 이상 5천억 이상을 샀는데요? 그러니까 신고가 랠리가 나오는 거예요. 10월에만 40% 올랐다니까. 10월에만 40%, 36.05. 오늘 고점으로 따지면 40%라니까요. 삼성 SDI. 어? 지난주 금요일부터, 지난주 금요일부터, 정확히 지난주 금요일부터, 어? 이날 이후에, 금요일 이날, 망청 떴습니다. 색깔 파란색 상관없습니다. 수급? 속된 표현으로 미친 듯이 들어와. 시가총액 5위까지 들어올리더니 쭉쭉쭉쭉쭉쭉. 이게 얼마? 이게 지금 10월 저점 대비해서 40% 수준이고요. 어? 주간 단위 20% 올라 버렸어. 26%, 20% 뭐 26% 올라가. 주간 단위에. 응? 윤종도가 거짓말해요? 결과론적으로 오른 거 얘기해? 이 차트를 보여드리기 전에 뭐라 그랬어요? 거래량, 거래대금, 수급이 뒷받침 돼 있는 종목의 기준에서만 본다. 응? 그 이전에 성일아이텍, 세비캠, 맨날 세비캠 가지고 뭐 8월 17일 이후에 따블 났습니다 했잖아요. 또 여기도 보시면 은 있어요? 없어요? 응? 성일아이텍 있어? 없어? 여기 있잖아요. 그죠? 그리고 우리는 지금 하나 에어로스페이스 해야 안 해? 안 해요. 그럼 뭐 하는데? 한국 항공우주 사고 있고 현대로텐 간헐적으로 사고 있고 정해져 있는 거예요. 2차 전쟁 뭘 사요? 우선순위 에코프로와 포스코 케미칼 놓고 보고 코스마학은요. 안 들어가 있어. 여기는 지금 애들이 안 고쳐놨잖아요. 직원분들이. 이거 보실까? 오늘 방송 원고? 방송 원고에는 없어요. 시가총액 1조 미만인 세비캠 없고요. 시가총액 1조 미만으로 떨어져 있는 코스마학 없어요. 빼버린단 말이야. 수익이 나든 뭐 밀려 내려가든 다 필요 없이 여러분들의 계좌 수익은 그런 데서 내는 거예요? 어디서? 시가총액 1조 이상짜리 그게 240개 종목 정도 됩니다 그런 종목에서 수익을 내야 여러분들의 수익이 발생되는 겁니다 다시 말씀드려요 마지막입니다 예? 전화하세요 여러분들을 위해서인 거예요 이거 계산을 해보세요 아, 내가 LG화학이라는 종목을 진짜 좋은 종목인 거 알겠는데 윤정두가 하반기 내내 방송하는 거 듣긴 했는데 그거를 내가 실질적으로 하려니까 편입을 못하는구나. 하나솔루션 7% 금요일 날 두들겨 맞았다고 힘겨워하시기보다는 목요일 날 저점 대비 11% 올랐다는 거 누적 수익 81%라는 거 전량 차익 실현 이후에 재편입의 기준을 설정했다는 라거 현대로템 마찬가지 전량 차익 실현 이후에 재편입 예 전량 차익 실현 세번 이후에 재편입 예 시드 때도 없이 전량 차익 실현 이후에 어 상한가 네 번을 다 잡아먹었다는 거 그거를 기준으로 잡으세요 전부 시가총액 1조 이상에서 그리고 얼마나 사야 될지 모르겠어요 비중을 모르겠어요 명확하게 비중 조절을 해드립니다 그렇게 해야만 여러분들의 계좌가 
어떻게? 이런 수익이 나는 거예요. 이런 수익. 어떤 수익? 자, 이게 하반기 수익이에요. 시장 마이너스 2.75인데 이게 하반기 수익입니다. 현대차 하이닉스 마이너스인데도 빼지 않고 그대로 냅두고 있어요. 왜? 속임이 안 되니까. 여기서는요. 20% 수익이지만 실질적으로는요. 에코프로 세번 사고 판 거는 포스코 케미칼 수익은 중간중간에 금양 상한가 종목 그 수익은 그거 하나도 안 치고 그러면 대형주에서 진짜 수익 나느냐? 압박님 계좌 보시면 돼요. 압박님. 응? 저랑 한 4년 되셨나? 이제는 하산하실 때가 되셨어. 그럼 우리는 프리하게 하산하시라고 말씀드려요. 혼자 하실 수 있어요. 뭐 하려고 윤정도한테 어? 한 1년에 막 어? 물론 VVIP 기존 회원님들은 할인 이벤트를 또 해드리지. 여러분들은 2,400만 원에 10% 할인이지만 은 오래되신 분들은 오래되신 만큼 예전에 가입하신 그 가격대로도 해드려. 어? 솔직히. 그러면 이분들께서는 보통 그냥 가격 오르기 전에 2년, 3년 막 끊어버려. 농담해라. 어떤 분은 지금 이번에 뭐 종목 두 개만 잘 어? 수익 범위로 돌려지면 은 아, 5년을 끊겠대. 아 싫어. 그냥 매달 끊어. 매달. 할인 안 되는 걸로. 매달. 그냥 한 달에 400씩 매달 끊으라고. 할인되는 거 끊지 말고. 보세요. 그냥 8월 4일 날. 이때부터 한 100% 이상 올라서 150% 올라왔지. 이때부터 하면. 그냥 8월 4일 날 12% 차익 실현. 제 편이. <웃음> 그렇게 해서 10월 13일 날 차익 실현. 상한가잖아. 상한가. <웃음> 그리고 아까 보셨죠? 여기에 포함 안 시켜놨는데 응? 여기에 포함 안 시켜놨는데 생각날 때 포함시켜놓을까? 응? 어차피 그게 그거지만 은 여기 보시면 은 어, 봅시다. 예, 수익 범위들 오늘 오늘 계좌 수익 범위에 28일이죠? 28일 날자 나와봐라 오바 나와봐라 오바 압박님 금양 있어요 없어요? 9.61% 2023년 4월이 만기세요. 2023년 4월 응? 다른 분들은 다 이렇게 해서 수익 내는데 이분들이 그러면 여러분들보다 못해서 윤정도한테 연단, 연간 단위 뭐 1년, 2년, 3년씩 이렇게 끊고 계실까? 여러분들보다 못해서 윤정도 세치혈에 세치혈에 녹아나서 그 10월 13일에 오늘 또 10월 28일에 상한가 또 상한가 수익에 절반 매도하고요. 코스모 신소재 8월 10일이 무슨 날인데 사상 최대치 신고가 지금 날이에요. 그 차트 보여드릴게요. 응? 포스코 신소재 사상 최대치 신고가 찍은 날에 어? 차익 실현을 어떻게 저렇게 잘하셨는지 저 차익 실현하신 날의 차트를 보여드리면요. 저도 소름 돋아. 그런데 윤정부랑 매일매일 함께하면 은저 고점을 잡을 수가 있어. 왜? 명확하게 차익 실현을 강력하게 알려드리거든. 오늘도 금양 보세요. 어떤 식으로 매수 매도를 드리는지. 자 보시면 어떻게 되어 있어요. 이게 코스모 신소재입니다. 이게 초록 색깔로 박스 두개 쳐드린 게 8월 10일, 9월 4일이에요. 아, 9월 8일. 8월 10일, 9월 8일. 응? 8월 10일. 방금 보신 압박님 계좌가 세 개예요, 사실. 위탁 계좌가 세개 있으신다고. 어? 아니 가족분들 것도 계좌 있으신가 보지. 사모님 거하고 뭐 본인 거하고. 어? 압박이라고 그래서 남자일 거 아니에요. 남자분 맞으세요. 그리고 나서 9월 응? 9월 8일 날. 그렇게 해서 물어보는 거야. 주린이 달리자님이. 아빵님도 대구 분이신가 그러신데, 아빵님은 <웃음> 안 올라오셔서 한 번도. 이번에 올라오시라고 제가 할 거야. 이제 연말에. 연말에 우리 행사해야지 또 특급 호텔에서. 응? 작년 연말에 특급 호텔에서 우리 VVIP 회원분들만, 어? 밤새 그냥 특급 호텔에서 강연회 하고, 뒤풀이 하고 올 2월 달에 됐잖아요. 특급 호텔에서 여의도 특급 호텔에서 칠성 호텔에서 칠성급에서 주린이 달리자님은 토요일 강연에 오세요. 예쁜 국님 모시고 또 케빈님 모시고 또 여연님 모신다 그러는데 여연님은 이제 막 가입하셔가지고 또 중지 상태 그리고 또 누구시더라? 하 VVIP 회원님 몇분 오신다 그랬는데 네. 7월부터 보유하고 계셨어요? 폭락장부터요. 6월 말, 7월을 말씀하시는 거겠죠? 세번 팔고 샀어요. 차트 공부 열심히 하시면 충분히 하실 수 있어요. 대단하세요. 공부 더 해야 되겠어요. 주력이 안 좋을 때는 현금 비주로 변동성 나오는 종목 하시면 됩니다. 그게 대형주 기준에서. 
세 번의 기준이 요 기준하고 추가적으로 또 있어요 또 추가적으로 어디 있어? 찾아봐야 되는데 하여간에 그 수익 범위를 어? 코스모 신소재 8월 10일 차익 실현 9월 8일 또 차익 실현 또 어? 9월 8일 차익 실현 이후에 LG 노텍 3월 21일 차익 실현 여러분들이 못 하시는 게 그죠? 차익 실현 못 하는 거 아니에요? 나는 차익 실현하고 있데 차익 실현을 못 해요잖아요. 차익 실현하고 또 7월 28일에 또 여러분들 한번 정리한 종목은 못 사잖아요. 근데 저점 편입 또 하시잖아요. 이렇게. OCI 작년 9월 28일 차익 실현, 올해 6월 28일 차익 실현. 그러고 나서 우리는 하나 솔루션 쪽으로 압축. OCI 범위, 계좌 3개라고 그랬어요. OCI 범위를 왜좀 놓아줬느냐, 손을 놔줬느냐. 실적 어마어마하게 좋은데. 정책주라고 그래요. 미국의 정책에 의한 흐름이기 때문에. 아싸 미국 장량 막 간다 막 가. 2% 수준까지 올라와 있어. 나스닥 1.8이요. 다우 1 9 5예요 윤정부가 부채도상가? 어떻게 저걸 예측을 해? 분석을 하는 거죠. 해석을 하는 거고. 제발 좀 부탁입니다. 수익의 목적이신 분들이 왜 그렇게 이렇게 시가총액 조단위 종목 5조짜리 이런 종목에서 수익 내시란 말이에요. 이런 종목에서. 어? 이런 종목에서. 이 뒷부분에 28일 날, 어? 똑같아. 먼저 뭐랑. 그리고 여기 뭐 있어요? 자, LG화학. 이틀 만에 10%야. 이틀 만에. 아니, 수익이라는 거는 극대화하라고 수익인 거지. 지금 장에. 이렇게까지 윤정도가 악 쓰는 거 보셨어요? 최근에? 없었잖아요. 6월 말, 7월 초에도 이렇게 악을 안 썼어. 이제 바닥입니다. 본격적으로 갑시다. 하고 그때부터 이제 악을 쓴 거지. 그리고 나서 7월부터 시장 300포인트 이상 올라가고 시장이 300포인트 15% 가까이 올라가는데 그러면 은 하이닉스 못 올라와? 하이닉스도 20% 올라오고 LG와 폭등 날라다니고 우리는 2차전지 방산 신재생에너지에서 어? 7, 8, 9 허벌난 수익의 계좌 수익 20% 그거는 윤정부가 겸손해서 20%지 초대박일걸? 농담이 아니라 그리고 나서 9월에 그 생각지 못했던 엄청난 조정 그리고 나서 방 안에서 엉엉엉 울음소리가 나왔어요. 비중 조절 안 하셨던 우리 에? 이번에 올라오시면 좀 혼내주려고 그랬더니 이번에도 바쁘셔 못 오시는데 그냥 막 종목에 그냥 막 물방울 해버려. 그렇다고 그 종목이 나쁘진 않아서 다행스럽긴 한데 마음고생 하시잖아. 작년 재작년처럼 예를 들면 은 작년 재작년처럼 A라는 종목을 샀어. 밀려? 더 사? 밀려? 더 사? 왜? 실적에 대한 자신감 있고 시가총액에 대한 자신감이 있으니까. 네이버 카카오 그렇게 썼던 죽지. 끝나죠. 몇백억 있으면 뭐해? 몇천 억씩 써도 죽는 거예요. 그거는. 그런데 다행스럽게 윤정도랑 있으니까 실적주 위주, 수급주 위주니까 괜찮아. 근데 올해는 네이버 카카오가 고점 대비 60%, 70%씩 밀려 내려가는 장이 되다 보니까 프리미엄이 빠지는 장이 되다 보니까 실적주까지도 힘겹단 말이에요. 지수가 3,300에서 2,200이 깨졌으니까. 그래서 비중 조절이 필요한 거예요. 그냥 막무가내로 막 사면 안 되고. 응? 그렇게 하고 나서 윤정두가 자신감이 확 회복될, 회복이 될 때. 감이 좋아서 부채도 잘 맞히는 게 아니라 윤정도가 자신감이 확 올라설 때라는 건 뭐예요? 시장 해석일 때 완벽할 때 6월 말 저점 찍을 때 대비 9월 달이 저점이 더 낮아졌는데 이거는 완전히 말 같지도 않은 조정이야 엄청난 기회를 주는 거야 페이크야 우와 이거 봐라 꽁으로 주네 어? 6월 7월 저점 찍기 이전에 시장 에석 뭐, 어? 지수가 조금씩 움직일 때 나오는 종목이 뭐였어요? 사료주? 아, 우리도 하다 못해 하도 안돼 한일 자료도 하고 했잖아. 시가 총액 천억짜리, 이천억짜리 그거를 동네 챙피하게 그걸 들어갈 수 있어? 좀 전에 200억, 300억도 얘기했는데 한 사람 매매가 한 사람 자산이 근데 시가 총액 600억짜리 한 탑을 윤종두가 떠들어야 되겠냐고. 그게 방송이야 쓰레기지. 아무리 케이블 TV여도 지금 이 좋은 장에서도 이 엄청난 종목군들이 시가 총액 5위, 6위 17이 이런 종목이 한 달에 40%씩 올라오는 이런 장에 지금까지도 쓰레기 종목도 시가총액 500억, 1000억짜리, 2000억짜리를 얘기하면 되겠냐고요. 그거에 홀라당 넘어가신 여러분들은 또 뭐냐고. 
그냥 싼게 비지 떡인지도 모르고 그냥 뭐 33, 66, 88이면 그게 좋은 거 그게 왜 좋아? 그거 했다가 내 자산이 깨지는데 이런 LG화학 같은 종목에서 수익을 잡아내야죠. 어? 7월 이후에 태조 이방원이 아니에요 사실은. 그거는 8월 5일부터 생긴 단어인데 어찌 됐건 조선과 원자력은 여러분들께 수익을 줬나요? 안 그런 것 같은데. 조선과 원자력은 거래대금이 일단 안 나오고요. 그리고 완벽한 흑자 기조의 그 흐름이 아니에요. 2차 전지도 프리미엄이 굉장히 높긴 하지만 그래도 규모의 매출과 규모의 이익을 내주고 있잖아. 명확하게 가셔야 돼요. 여기 세비캠 나오죠 지금. 8월 달에는 세비캠 성일라이텍 세비캠 성일라이텍 세비캠 코스모왕 이랬단 말이야. 시가총액이 1조까지는 안 됐더라도 괜찮습니다. 거래대금이 최상입니다. 세비캠 좀 수익 보세요. 케빈님. 이 수익을 바탕으로 자신감이 생기고 그러다 보니까 야 그래 윤정도 말 맞다나 시가총액 대용주도 다살수 있구나. 포스코 케미칼 저기서부터 18만 8 5 0 0원 찍죠. 그 18만 8 5 0 0원에서부터 21%가 빠졌다고. 단기간에 21%. 시가총액 14조가 넘는 애가. 그럴 때 우리는 어떻게 사요? 그냥 사는 게 아니에요. 2차전지의 실질적인 수익은 누굴 거야? 2차전지라는, 2차전지 폐바테리라는 게 실질, 응? 실체가 있을까? 2차전지 폐바테리가 무슨 실체가 있어? 폐바테리 진입장벽이 있어? 뭐가 있어? 중국 제품 무수기 하니까 폐바테리라도 갖다 쓰자. 이렇게 된 거지. 정부가 그렇게 얘기하니까 삼성 SDI 뭐, 어? 현대차 기아까지도 폐바테리, 폐바테리. 그 분위기가 조성돼서 말도 안 되게 밑도 끝도 없이 세비캠, 그 다음에는요. 성일라이텍, 그 다음에는요. 뭐가 움직였어? 코스모학이요. 그 다음에는요. 에코프로까지 나도 폐바테리. 그 다음에는요. 포스코 케미칼도 나도 폐바테리. 금양이 이제 와서 자기들도 이제 뭐 리치물 확보한다부터 해서 그게 폐바테리라는 게 중국의 원재료를 못 갖다 쓰게 하니까 그런 건데 그거를 포스코 케미칼은 자원외교를 이명박 전 대통령 때부터 그게 좀 비리가 있었죠. 비리가 있었던 걸로 기억을 하는데 어찌 됐건 그땐 그때 얘기고 그 다변화된 음? 유통망 그것을 바탕으로 포스코 케미칼의 수급이 몰린 거예요. 5천억 이상이 지금. 북미 쪽에서 원재료를 원활하게 공급할 수 수급 받아올 수 있거든. 그러다 보니까 얘는 매출처가 다변화가 되는 거예요. 그러다 보니까 이 매출처의 다변화를 바탕으로 해서 어 지금까지 LGN을 솔루션 위주로만 했는데 이거 봐라. GM 쪽에서 허벌락에 올해 7월 28일 날 어? 13조 4천억, 13조 6천억인가요? 시가총액 9조짜리를 하루에 20%를 날려버려요. 그 시가총액 9조짜리가 10조, 11조까지 올라오니까 다들 겁먹어갖고 이거 뭐 오버슈팅이네, 정점이네. 뭔 소리야, 윤정도로. 매수! 정확하게 그 내용을 읽으니까 이게 그냥 꿈을 꾸는 내용인지 금양처럼 뭐눈 가리고 아웅하는 내용인지 어? 아니 상한가를 먹더라도 금양처럼 눈 가리고 아웅하는 건그 이유를 알아야 정점에서 차익 실현을 할 수는 있는 거지. 끝, 안 그러면 세비캠 같은 애들을 어떻게 차익 실현해? 끝까지 갖고 가겠지. 성일라이텍을 어떻게 차익 실현해? 끝까지 가, 가지고 가겠지. 응? 꼭 불기둥 방에 계시면서 성일라이텍 얘기 나오면 아 내가 그때 더 먹을 수 있었는데 뭘더 먹어 거래가 없이 죽었는데 끝나면 나와야지. 거기서 왜 빌붙고 있어. 2조 넘겼던 종목이 1조 5천억이 깨졌으면 몇 프로 깨진 거예요? 30% 가까이 깨졌는데 그걸 왜 붙들고 있냐고. 거래가 없는데 실질적으로 는 뭔가 폐바테리에 포스코 케미칼이 있구나 라고 해서 15만원 깨진 이후에 9월 15만원 깨진 이후에 9월 중순 15만원 깨진 이후에 그냥 10월달 내내 포스코 케미칼입니다 포스코 케미칼입니다 포스코 케미칼 문자 사인 한번 볼까요 별도로 있나 포스코 케미칼이 문자 사인 쭉 보여드려 보고 넘어가죠 뭐 어차피 뭐 보여야 보여야 믿을 거 아니에요 응? 포스코 케. 어? 한달 내내 몇 번이 나갔는지 보시면 될거 아니야. 포스코 케미칼 1월 27일 날 포스코 케미칼 무방원고에 있으려나? 어, 없죠. 1월 그러면 언제 있으려나? 24일 날은 무조건 있겠죠. 24일이면 은 음, 지금이 19, 18, 17, 16, 15? 15회? 15회? 
15일 정도 있을 것 같은데 응? 포스코 케미칼 대박 나셨죠 그러면서 포스코 케미칼 방송 갖고 나왔을 텐데 그리고 무방 원고에는 문자가 있을 텐데 없으면 그 전날 거나 다음 날걸 봐야 돼요 봅시다 응? 포스코 케미칼 빨리 나와라 이 녀석아 빨리 나와라 응? 에코프로와 함께 가장 많은 10월달 가장 많은 매주 사인이 나간 게 에코프로와 함께 포스코 케미칼 보여요? 10월 6일 15만 4천 원 꿈에 15만 4천 원 20만 5천 원을 10월에 찍어버리는데 그럼 5만 원 올랐어요가 아니라니까 7,750억짜리 7,750만 주짜리 15만 원 깨져가지고 12조까지 늘었어요 12조 그게 16조까지 갔어 4조 올랐다고 4조 어마어마하죠? 4조 원이 올랐다고 그렇게 따지는 거예요 아 그럼 내 자산이 내 자산의 비중을 10% 20%까지 채워도 얘는 문제가 없구나 우리나라에서 17번째로 비싼 업체까지 올라왔구나 15만원 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 16만원 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 10월달 내내 계속 매수야 16만원 16만원 그리고 에코프로 병행 에코프로가 포트에 들어가 있고 얘를 응? 얘를 설정 범위를 이렇게 잡은 거죠 왜 이게 21일, 24일까지고 그 이후로도 계속 매수해요. 왜? 얘기했잖아. 2차 전지 스토리가 있는 거예요. 그냥 2차 전지 대박이에요가 아니야. 2차 전지 여러분들이 양극재가 어떻게 생겼는지 뜯어서 봤어? 꼭 방송 보면 은 애널리스트 분석하는 거를 어? 야간 방송 유료 전문가 갖고 나와서 지들이 본 거인 양 거짓말하고 얘가요. 끝내주고요. 리툼이요. 아유. 해석해 드리는 건 좋은데 자기 거 인정하는 건안 되죠. 남이 열심히 해놓은 거를 어, 이렇게 어느 증권사에서 어? 동의 안 얻었잖아. 어찌 됐건 이분께서 분석해 놨는데 해석하면 이렇습니다. 이것을 바탕으로 해서 수급이 이렇게 유입돼 있습니다. 어, 5천억의 규모면 우리나라에서 지금 네 번째로 많이 산 종목입니다. 네 번째로 많이 샀는데 평균 단가 대비해서 좀 주가가 눌려 있습니다. 이런 걸 하나하나 가지고 하는 거지. 성우아이텍 쫄깃쫄깃, 청일아이텍 쫄깃쫄깃합니다. 어? 세비캠입니다. 이 종목 코스모학입니다. 전부 뭐라 그랬어요? 전부 까나갔죠 그냥 우리는. 9월 8일이면 언제예요? 9월 5일, 6일, 7일, 8일이니까 페바떼리 한참 피크 칠때 금양 하루에 9월 5일 날 12%, 9월 6일 날 19%, 9월 7일 날 13%, 9월 8일 날 26% 달달달달 외운다니까요. 왜? 그때 다 수익 냈으니까 우리가. 어마어마한 수익을 냈으니까. 계속이죠. 2차전지. 대부분 2차전지. 그렇게 계속 올렸던 성일아이텍과 코스모아과 세비캠 어디 갔냐고. 9월 중순 이후에 조정 나올 때 마지막 물량 손절하더라도 다 때려 잘라놓고 나온다니까요. 그게 프로야. 그게 수익률 대 8번 우승한 2007년도에 7681%로 세계 기록에 등재된 우리나라 수익률 대에서 가장 높은 수익률 7681% 누구? 윤정도. 2007년 대우 증권에서 진행한 수익률 대 10주 동안 응? 끝이 없죠 10월도 응? 이노르스 32% 98% 올랐어요 이노르스 13일 날 금양 상한가 풀려서 전향 매도했습니다 어, 수익률이 좀 작아 보여요 탄타 치시니까 응? 주력은 주력대로 가져가시고 18일 날 휴마스 휴마스 상한가 했었잖아 상한가 그럼 10월 달에만 상한가를 몇 번을 잡은 거야? 그것도 보합에서부터 막 올라가는 종목군들 하방 VI에 걸렸던 휴마스를 응? 노터스입니다 노터스 상한가 같죠 또 <웃음> 응? 4,980원에 상한가 15.86% 응? <웃음> 좀 늦게 잡으셨으니까 <웃음> 그리고 나서 그 다음날 노터스 추가 급등. 응? 새로 팠어요. 소위 깨자. 이게 여러분들 선배분들의 계좌예요. 이게 케빈님 계좌. 응? 그러면 은 채팅방에 올려드릴게 또. 응? 뭐뭐 올려드릴까? 어, 좀 올려드릴게요. 채팅방에. 어, 금양꺼 좀더 교육하겠지만 금양꺼 올려드리고. LG화학꺼 올려드리고. 응? PDF 파일 그리고 조금 전에 압박님 거 계좌 보셨죠? 압박님 어? 수익 계좌 케빈님 수익 계좌 그 케빈님 수익 계좌 압박님 수익 계좌를 보면 윤정두가 어떤 종목을 매매를 하는지가 나와 
그러면 아이 종목 그게 아니라 아이 종목 그게 아니라 그 종목의 시가총액 보세요. 어? 노터스 이런 종목은 만약에 들어왔다 실패하면 무조건 그냥 칼같이 손절이야. 포스코 케미칼은 아예 수익 기조를 잡아내야지. 응? 휴마지스 1월 10월 14일 10월 18일 그 상한가 금양 10월 13일 응? 10월 28일 그 상한가 삼성 SDI 그 폭등 랠리 30% 폭등 랠리 와 일주일 만에 그 수익 범위를 그 수익 범위를 왜 발로 차시냐고 응? 하고 아빵민 거하고 케빈님께 옛날게 올라갔네 응? 옛날게 아빵민 거하고 케빈님 거 다시 올리도록 19일 거 올라와서 어? 가장 최근 거까지 보시는 게 낫지 가장 최근 거 VVIP 주력 포트폴리오 아이고 아이고 이거 이것도 19일 건데 이런 올려드리고 그리고 나서 이제 종목 들여다봅시다 그리고 어, 월요일장 공략주 11월 공략주는 강연에서 제대로 다 오픈을 해드립니다 강연에서 예쁜 공기님 오실 거예요 대구에서 올라오신답니다. 너무나 행복하니까. 장이 너무너무 좋으니까. 장이 좋은 이유 아시죠? 이제? 어? 장이 좋은 이유 모르세요? 아직도? 대형주에서 변동성이 나오니까 좋은 거지. 다 같이 들어갈 수 있으니까. 고짓말쟁이들 방에 막 천명씩 막 그냥 광고해가지고 천명씩 모아놓고 그래놓고 거기서 시가총액 천억, 이천억짜리 주면 은 누구는 수익 내고 누구는 물량바지 되고 예쁜 공디님은 다 이렇게 올려요. 대동전자 상한가, 유틸렉스 상한가, 네오이즈 당일 어? 고점 돌파 두번 VI 이렇게 올려드리면 이게 VVIP 방이거든요. 많은 동료분들이 고마워하세요. 왜 변동성 매매 같이 할수 있으니까. 그럼 이렇게 올리면 모르시는 분들은 야뭐 종목만 툭툭 올려놓으면 어쩌라는 거야? 진짜야? 진짜야 이렇게. 응? 하루에 하루에 난다친 종목이야 이게. 윤정도랑 예쁜 공기님도 한 3, 4년 되셨을걸요? 응? 여러분들 좋아하시는 새벽캠 8월 17일에도 이거 따블 났잖아, 단기 따블. 응? 보세요, 9월 13일. 예선테크 상한가 간 날, 응? 예선테크 계좌에 있어요, 없어요? 있잖아. 아유, 뭐, 소형주고 대형주군. 이제 매매의 신이 됐어요, 매매의 신. 응? 매매의 신. 부럽지 않으세요? 이분이 물어오시면 은 교육을 받으시면 되는 거고 어? 우리나라에 45시간씩 교육할 수 있는 사람은 윤정뿐이 없어요. 그걸 하루에 다 어떻게 수화를 해내려고 생각하지 마시고 VVIP 1년 끊으시면 은 여러분들이 전문가가 될 수가 있고 농담이 아니라 6개월 끊으시면 은 여러분들이 어? 어마어마한 계좌 수익을 만끽할 수 있고 3개월을 끊으시면 은 눈이 번쩍 뒤입니다. 한달 끊으면요. 글쎄요 지금 장이면 한달 끊으면 초대박 나죠 제가 원하는 거는요 1년 필요 없어 한 달이 제일 좋아 한 달은 할인이 없어요 이번에 이벤트만 하니까 이벤트 하니까 한 달에 뭐 10% 할인해서 응? 기준이 잡히는 거지 응? 다시 한 번만 보여드릴게요 네이버에서 윤정도 검색해서 들어오시면 메인 화면에 강연에 그리고 이렇게 원금 회복 이벤트 해서 정가의 10% 할인 이게 이번 강연의 특별 이벤트 끝 여기 지금 할인이라고 써있지도 않잖아 방송 보시는 분들한테만 혜택 드리는 거고 마찬가지로 응? 여기는 2플러스3에 2주를 더 드려요 근데 어떻게 한다 그랬어요? 이거 2플러스3을 2주를 더 끊으니 저 금액으로 1개월 VVIP를 끊어서 저라면 그 수익을 가져갑니다 그냥 오늘 하루에 금요일 하루에 감사합니다. 금양 상한 갑니다. 그럼 어떻게 되는 거야? 그냥 그걸로 한 방에 끄신 거지, 뭐. 응? 비중이야, 윤정도는 10%만 들어가라고 말씀드렸지만, 은 그건 여러분들이 조절을 조금만 하시면 되는 거고. 자, 결론적으로, 예쁜 공대님, 10월 28일 현대 모비스까지. 이런 수익 범위들을 가져가세요. 교육 이렇게 받고, 문나님 이제 독립하셔서, 전문가도 활동을 하고 싶다라고도 하셨어요. 주식한 지 응? 1년 만에 윤정도한테 너무 많은 걸 배우셨어. 
뭐 수익률만 어마어마했죠. 우리 문나님. 이 정도로 공부하니까 1년 만에 다 끝난 거야. 그리고 지금 독립하셔서 아주 잘하고 계시지. 어? 한동안 문나님 문나님 그러면 신도름에서 <웃음> 맨날 계좌가 문나님이니까. 지금은요. <웃음> 지금은요. VVIP 방 봐볼까요? 분위기? 목요일부터? 응? 27일부터? 새벽에 응? <웃음> 이렇게 올려드리고 <웃음> 응? 그리고 캐비너님 하나 솔루션 4만 6천 5백원까지 밀렸었죠. 저점 대비 11% 들어올리고 오늘 막 무너졌지만 은 속상하지만 우리는 걱정하지 않습니다. 응? 코스모 신소재 응? 오래간만에 10월달에 두 번째 문자 사인 드린 거예요 두 번째인가 세 번째일 거예요 응? 그런 흐름들에서 위메이드 뭐 한미글로벌 단타도 치시고 응? 안타깝지만 위메이드는 오늘 순조를 했지만 어쩔 수 없잖아요 그거는 근데 그거는 이제 뭐 비중을 많이 가져가는 건 아니기 때문에 응? 안타깝게 SM 그리고 이다운 대표님 시원 감사합니다. 질투나게 말이야. 어? 우리 영권 대표님이 응? 올려주신 시황에 어? 이다운 대표님 감사합니다. 교육도 잘해주시더라고 보니까. 아 질투나 죽겠어 아주. 어? 현대차입니다. 현대차 이제 바닥 좀 다진 에, 흐름이죠. 어? LG화가 얼마요? 59만 2천원입니다. 얼마? 5% 올랐어. 그리고 추가 또 급등해서 추가 추가. LG화학이 어제 7% 오늘 또 추가, 편, 추가 폭등 응? 결론적으로 오늘 이제 금양 봅시다 아, 쭉 넘어와서 응? 하나솔루션 48,300원을 잡으시고 보합에서부터 쭉 뻗어 올라가서 7% 강세로 끝났죠 7% 강세로 끝났어요 응? 그렇게 해서 자익실은 또 올려주시고 응? 코스모신 소재 마찬가지 5만원에서부터 5만원 이하에서부터 들어가면 그 포스코신 소재 응? 7만원을 향해서 응? 예쁜 공대님 차익실현 응? 단타 쳤습니다 차익실현 했습니다 응? 지금 이장에 응? 쭉쭉쭉 자 그리고 나서 오후 4시에 고생하셨습니다 응? 쭉 넘기고 그리고 나서 오늘 어, 이렇게 또 케빈님 차익실현 하시고 포스코 케미컬 하나 솔루션 차익실현 하시고 그러니까 고점에 대해서 잡아낼 수 있는 그러한 교육을 장중에 실시간으로 알게 모르게 배우시는 거예요. 여기서는요. 매매 원활하신 분들은 응? 여기서는요. 매매 원활하신 분들은 차익실을 하실 수 있습니다. 그리고 외부에 계신 분들은 만약에 대밀린다 해도 그렇다면 오히려 추가 편입 비중 확대를 할수 있습니다. 매매가 원활하시면 차익실을 하시고 근데 전체 공식적으로는 가져갑니다. 주력 포트는 뭐 이런 기준. 금양입니다. 응? 저스템, 저스템, 응? LG와 현대차, 금양 2만 300원, LG와 60만원, 61만 2천원에 끝났나요? 62만원 때까지 올라왔죠. 그리고 금양, 여기 있잖아. 1만 7천 SM이고 금양, 1만 만 9천 750원, 2.33의 금양, 그리고 추가적으로 금양 얼마요? <웃음> 저스템이고 금양 얼마요? 2350원에 5.44 저스템은 라이브 방송에서 1 3 0 0원일때 언급드리고 1500원 정도 편입 가능했고 어, 또 11600원에 매직 계산기 올려드리고 그런 식의 개, 개, 기준이 잡혔어요 예, 결론은 이제 금양 가지고 많은 분들이 어? VI 금양 6% 그리고 또 차익 실현 이후에 제 편이 축하합니다. 감사합니다. 땡큐합니다. 어? 저스틴 이거 14,300까지 40% 올랐어요. 40% 순식간에 40% 시가총이 작다 보니까 신규 주다 보니까 2차 VI 어? 주리날자 선생님 3.63 에코프로 비행 금양 17% 그러나서 상한가 어? 금양 상한가 어? 상한가 축하 감사합니다. 상한가 감사합니다 나왔잖아. 어 일찍 털렸어요. 어? 그리고 나서 주니 달리자님 추가적으로 상한가 매도 주문 넣은 거 체결됐어요. 22.95% 수익입니다. 어? 
그리고 새벽이 저저저저 주린열국님 또 올려주시고 우리 이다운 대표님 이렇게 어제 이어서 오늘 또 교육해 주시고 응? 망첩 뜨면 대박 나죠 뭐 이러면서 다 이렇게 해주잖아 얼마나 열심히 해 이렇게 해. 이거 다 와서 교육받고 어? 아빠님 수익계좌 LG화학입니다 8% 이틀 만에 8% 이틀 만에 어? 아빠님 미래나노텍 짝짓기 매매했습니다 어? 이거는 실패했네요 <웃음> 이렇게 돼야 되는 거야 이렇게 응? 수익이 목적이신 거죠. 그죠? 이런 교육이, 응? 어, 요거 올려드려야겠다, 요거. 키류스 님도 독립하셨어요. 3년 배우고. 저 가운데 계좌 키류스 님 계좌예요. 오른쪽은 키류스 님의 후기입니다. 왼쪽은요. 왼쪽은 도드람 님이신가 그럴 거예요. 도드람 님의 후기. 도드람 님도 독립하셔서 아주 뭐 응? 행복해 하시죠. <웃음> 그 후기를요. 세상에나 파일로 제가 올려드릴 텐데 야 대단하세요. A4 용지 규모로 대여섯 장 이상을 후기로 올려줬어요. 주목주목. 응? 내가 왜 유료를 들었는지 뭐 이런 내용부터 해서 응? 여러분들이시면 그렇게까지 후기를 쓰셨으려나 라는 제가 생각을 감히 합니다 어? 복사해서 올려 드릴게요 도드람 음? 님 교육 후기 그렇게 해서 파일을 못 보실 수도 있어서 제가 이렇게 올려 드렸는데 교육 후기 섹시한 거 무지하게 많아요 한두 분이 올리셨겠냐고 어마어마하게 섹시한 거 많아요 텍스트 글 올려주신 것부터 수익, 실제 수익 내신 것부터 해서 전부 많은데 윤 정도는 그런 마케팅하는 전문가가 아니니까 지금 안 하는 것 뿐이고 오늘은 뭐 금양 상하까지 너무 행복해서 그냥 이렇게 하는 거고 내일 또 강연에 있으니까 흥분해서 내일 또 보여드릴 게 얼마나 많겠어 이거 다운받으시고요 이거 야 이렇게 많아요 응? 예전에 올려주신 거 이제 제가 복사한 거고 예를 들면은 이거 만약에 이제 우리 내부자가 쓴 거면은 이거 굉장히 크게 문제 됩니다 금융당국이 이런 거 못하게 돼 있어요 금융당국이 알았다가는 이건 큰일 나는 거예요 응? 만약에 우리 내부자가 쓴 거면 우리가 지금 그 글씨 크게 보는 건 없나 우리가 법인을 그 유사 투자 자문을 업을 낸게 2002년도에 처음 냈어요 그러니까 우리나라에서 전문가가 <웃음> 법인으로 운영하고 유사투자 자문업을 낸게 윤정두가 1호예요. 1호. 2002년, 2001년 10, 10월인가? 2002년 10월인가? 2001년 10월이겠다. <웃음> 우리나라 전체 모든 케이블 TV 사이트, 주식 사이트 1호 전문가 다 윤정두예요. 한국경제 TV는 그 홀짝 박사, 문석이가 어, 먼저 했고 평택촌놈하고 방송 출연이나 이런 거는 같은 시기에 다 했고. 그리고 나머지 이제 그 당시에 80%가 팍스넷이었어요. 팍스넷. SK로 핀수된 팍스넷이 시장의 70, 80%를 장악했었죠. 음, 근데 하여간에 그 팍스넷의 메인 필진이 그것도 윤종두고. 이토마토 뭐 라디오 개국하기 전부터 생길 때부터 메인 필진 윤종두고. 지금은 별로 그 인지도가 떨어져 있는 슈어 싱크. 거기 메인 필진도 윤종두고. 전부 다 윤종도야. 윤종도가 없는 사이트는 없었어요. 농담이 아니고. 이걸 후기로 이렇게까지 올려주신 거예요. 이분은 인생이 바뀐 거야. 농담이 아니라. 주식으로 돈을 벌수 있는 사람이 됐잖아. 어? 주식으로. 저거 읽어보세요. 농담에 꼭 읽어보세요. 수익 내서 수익을 내고 싶은 분들은 무조건 읽어보세요. 그리고 요즘에 교육이 절실하신 분들은 이걸 읽어보세요. 근데 쉽진 않아요. 이분들의 이 노력이 어마어마한 노력입니다. 뭐 35년 노하우가 금방 쉽게 될것 같아요. 여러분들께 이번에 특별히 강연에 오신 분들은 무료로 30명을 선착순 30명께 지금 정리가 안 돼서 그렇지 22명으로 돼 있는데 아니에요. <웃음> 문자나 이런 거 무지하게 와 있어요. 30명은 지금 넘었어 사실은. 그래서 이 자료를 다 드립니다. 14시간 15시간짜리. 2015년도에 기초 다 해놓은 거예요. 기초부터 실전. 기술적 분석에 한 70%는 다 해놨어요. 기초부터 실전을. 
그리고 여기서부터 응용 과정이 나오겠죠. 99만 원에 판매되는 거고 그리고 이게 이제 9시간짜리 다섯 강이에요. 이거 말고도 해야 될, 해드릴 게 너무 많아. 액기스만 추려서 한게 9시간짜리 다섯 강 9시간짜리. 그러니까 이동평균선의 기준에서 그랜빌의 매매법칙까지 그리고 매직시그널 보조지표까지 그리고 단기 공략주에 대한 거래대금 거래량의 기준점 또 캔들 어? 그런 부분들을 다섯 개로 쪼개는 거예요. 이게 9시간짜리 45시간이죠. 그리고 2022년도에 윤정도는 교육강의에 멋을 안 부려요. 어? 막 이걸 현혹시키지. 사대천원 캔들 그러면 캔들 누가 돈 내고 들어야 이렇게 된다고. 근데 상관없어. 왜 자신감이 있으니까. 증권사 임직원 교육용 자료니까 다. 응? 남의 거 퍼온 게 하나도 없어요. 객관적인 데이터 이외에는 우리나라에서 교육 자료를 제대로 만든 사람 저는 못 봤어요. 그 제도권에 계신 분들 빼고는 상업적 계신 분들이 아니잖아 그분들은. 응? <웃음> 상업 전문가 하는 사람 중에서 자기가 자기 머릿속에서 나온 전략을 갖고 있는 전문가 난단한 명도 못 봤어. 25년을 활동하면서. 다 남의 거 훔쳐다가 자기 거 있냐. 그리고 70년대, 80년대, 90년대, 2000년 초반 자료를 갖다가 지금 시대에 맞겠어요? 회전율이 이렇게 커진 시장에서? 이런 교육 자료 요번에 다 받아가십시오. VVIP 회원님께는 다 드립니다. 아니면 이것만 별도로 구매를 하셔서 공부하세요. 25시간이, 25강이니까 한 20시간 될 거야. 어? 내일 오실 야야님 내가 얼굴 믿고 말씀드릴 거야. 내가 얼마나 웃었는지. 어? 아니, 윤종도 대표는 왜 내가 6개월 동안 기초 공부 열심히 했는데 제거 말고 딴데 어디 이상한 거 배워 오셨겠지. 아, 윤종도는 왜 정배열 종목을 안 주고 지금 장에 정배열 종목이 몇 개나 있어. <웃음> 참 그러니까 그거 하나만 놓고 따지는 게 아니에요. 어? 캔들, 이평, 거래대금 다 따져야죠. 그거는 기술적 분석이고. 그 기술적 분석의 가장 기본적인 게 뭐예요? 캔들을 왜 봐? 이평선을 왜 봐? 거래량을 왜 봐요? 여러분들이 말씀하시는 세력의 흔적이 남아있는지를 보기 위해서 보는 거예요. 그러면 지금까지 얘기한 LG화학이나 지금까지 얘기한 삼성 SDI나 지금까지 얘기한 포스코 케미칼이나 지금까지 얘기한 에코프로나 걔네들이 그냥 움직였어? 거의 90% 이상은 세력에 의해서 움직입니다. 근데 방금 말씀드린 종목은 다 시가총액 극대용주예요. 그죠? 에코프로 비엔 코스닥 1위, LNF 코스닥 3위, 에코프로 코스닥 5위, 삼성 SDI 코스, 유가증권 시장 5위, 전체 시장이죠. 뭐. 응? LG화학 6위, 포스코 케미칼 전체 시장 지금 17위에서 19위로 밀렸어요. 어찌됐건. 그 친구들의 세력이라는 것은 외국인과 기관이에요. 여러분들은 기초 막 배우셔서 이동평균에서 5일선으로 올라타는 걸 매매할래요. 그거 하시는 것보다 기본적으로 이 회사가 실적이 나는 회사냐, 이 회사가 멀쩡한 좋은 회사냐, 그거 확인하신 이후에 결론은요. 그거를 누가 인정해 주느냐. 외국 기관이 인정해서 매수가 들어오느냐. 그거만 보면 돼요. 네이버 카카오요? 아주 단순합니다. 어? 올라갈 때는 손바김의 수급이었는데 포스코 케미칼도 신고가 나오는 거 아주 단순해요. 수급이죠. 맨 바닥에 있는 게 저기 수급이에요. 개인 물량 뺏긴 거예요. 그럼 네이버 카카오 볼까요? 우리도 얘를 매매를 했단 말이에요. 주가가 오를 때는 손바김의 매매로 우리가 인식을 잡아서 말씀을 드립니다. 그런데 이 네이버 카카오가 꺾여져 내려올 때 수급도 한번 보세요. 내리 매도죠, 그냥. 응? 그러니까 올라갈 때도 매도하는 이런 경우는 좀 드물어요. 손바뀜 수급이라고 그래서 제가 표현을 드린 건데. 응? 올라가는데 계속 매도 오이잖아요, 그죠? 응? 그러니까 저런 비밀을, 저게 무슨 의미를 가질까를 다 아셔야 된다고. 무슨 의미를 가질까. 아주 단순해요. 이번에도 SDI 부럽죠? 너무너무 부럽죠? 뭐 개뿔이나 뭘 부러워. 신고가를 내주는 이유가 뭐예요? 수급이지. 뭘 그렇게 어려워요? 에? 포스코 케미칼? 아니, 수급이지. 눈에 보이는 그대로만 보시라니까요. 여기서 응용을 하실 수 있어야 되는 거예요. 증권사 임직원 교육 들어가는 전문가가 우리나라에 3명뿐이 없었어요. 파생교육을. 
그리고 실질 기술적 분석을 하는 전문가는 우리나라에 몇명 없었어요. 손가락 안에 들어오는. 나머지, 나 증권사 임직원 교육 들어가야 하는 사람이 간혹 있어. 그건 뭐냐면 소양 교육. 그게 뭔데요? 어떻게 하면 고객만이 땡겨요? 이거. 농담이 아니라. 기본적 분석, 기술적 분석은 증권사 내에 응? 애널도 있고 다 있는데 왜? 파생부서도 있는데 왜? 실전 투자 대에 여덟 번 우승한 윤정도 얘기 들으시고 에코프로비엠 시가총액 1위짜리에서 저런 225%의 수익도 내보시고 문나님 수익률이 작년에는 뭐 도배가 됐었죠? 응? 위메이드 이런 쪽에 다 LNF, 응? 엔소프트 위메이드 응? 상상을 초월하는 윤정도가 누군지를 한번 보세요 제대로 네이버에 검색하시고 조선일보 인물 검색 검색하시고 네이버에 검색하시면 이제 파트너사에 조선일보 인물 검색이 있더라고 연동을 시켜놨더라고요 그럼 들어가서 보실 수 있어요 수익률 대 우리나라에 여덟 번 우승한 사람이 없어요 개인이든 전문가 전문가는 아예 없고 전문가 수익률 대회 한두 번 우승한 사람 한두 명 있어. 그리고 실전 대회 7,680% 이거는 우리나라 최고, 세계 최고의 기록입니다. 안 깨져? 그건 절대 깨질 수 없지. 10주 동안인데. 이게 럭키 증권 카드. 이게 2005년도입니다. 2005년도에 지금의 KLX, 증권 선물 거래소가 일반인을 초청해서 강사로 쓴 거는 유일무이합니다. 그 앞에도 없었고 그 이후에도 없었어요. 윤정두만 딱한 번. 민간인을 초청해서 강의를 한 거는 윤정두 혼자. 나머지는 전부 증권사 대표이사님이나 어? 제도권 인사들을 모셔다가 아직 검증된 사람을 누가 누가 여러분들이 아는 전문가가 이런 데 가서 강의한 사람이 있는 것 같아. 단한 명이 없어. 농담이 아니라 없습니다. 이게 2005년도에요. 그게 윤정도에요. 그게. 응? 그게 윤정도라고. 보도자료, 저 제목대로 보도자료 다 찾아서 보시면 돼요. 응? 제발 엄청나게 좋은 장 수익 내세요. 여러분들 다 모여요. 많은 사람들이. 이번 장 반등 나올 때 물량 다 정리하십시오. 좀. 조정 정리하십시오. 그래 놓고 쓸데없는 이상한 거 파생매매 하십시오. 하락장에 베팅하십시오. 속된 편으로 개잡주 사십시오. 윤정근은 뭘 하래? 혼자서 악을 쓰면서 이 좋은 장이 어디 있습니까? 제대로 된 지표를 보십시오. 거시경제가 완전히 바닥 찍고 돌리고 있습니다. 이제 대형주에서 거래가 터지기 시작합니다. 대형주의 거래가 터져야 시젠이든 시젠 거래대금 2조씩 터졌어요. SK바이오사이언스 4조씩 터졌습니다. 카카오뱅크 강세대 때 3조씩 터졌어요. 현대로템 20% 올라갈 때 1조씩 터졌어요. 그런 거래대금이 나와야 여러분들이 먹을 게 있습니다. 금양에 5천억 거래대금 갖고도 이렇게 음? 행복하게 상한가 잡아내고 으흐흐흐흐 <웃음> 웃을 수가 있는데 왜 쓰레기 종목군들을 보시고 거기서 물려서 울고 불고 짜고 그래 놓고 거기다가 똑같이 그런 쓰레기들한테 가서 돈 갖다 바치고 내 계좌 망가지고 선생님 건 너무 비싸요 대표님 건왜 이렇게 비싸요 수익을 내니까 비싼가 보지 그럼 연장하시는 분들은 왜 연장을 하겠어 회원이 없어야지 지금 이 장에 계시던 분들 다 나가야지 이런 거 이게 정상이라니까 이게 아까 지표로도 보여드렸잖아 이게 정상인 거 이게 응? SBS, CNBC에서 대신증권하고 실전투자대회를 전문가 40명 불러다가 했어요 우리 회사 직원들도 몇명 나가고 윤정도가 계좌 만들어줘서 윤정도 계좌는 1억짜리예요 나머지 애들은 전부 500이야 그게 동네 창피해갖고 야 우리 회사는 최소 천만원에서 2천만원짜리 계좌 내가 줄 테니까 니들이 운영해 대형주만 해 그리고 윤정도 거는 1억짜리예요 그래 보면 은 수익률에 적중률까지 이렇게 나왔어 그리고 뒷페이지 보면 수익금이라고 나와요. 그리고 다 대형주야. 이건 그들이 만들어놓은 방송 화면이잖아. 누적 수익금 1위. 대형 가치주 위주의 매매. 하나케미칼. 삼성전자. 또 NC소프트, KB금융, 포스코. 이런 수익을 내는 거야. 이런 수익을. 응? 누적 수익금 1위. 
수익률에서도 마찬가지예요. 수익률에서도. 하나케미컬, 하나케미컬, 현대중공업, JDI 증검승부, JDI 증검승부, 윤정도의 주식투식형, JDI 파트너스가 윤정도지 누구야. 이 종목군들 나중에 진짜 한번 찾아 봅시다. 이 종목군들은 이때 당시 2016년 이후에 어떻게 됐는지. 개쓰레기 돼 있을걸요? 제가 생각할 때는. 그런데도 얼굴 내밀고 지금 방송들 나올 거 아니냐고. 요 녀석은 요 녀석 우리 회사 연구원이었고 이런 종목 하지 말라고 이제 혼나다가 이제 이제는 안 하고 그러고 나서 마케팅만 배워나가고 TM만 200명씩 돌리고 있고 지금도 MTN하고 SBS 미제 나와요 용이는 한 용이야 요게 어? 입만 열면 거짓말쟁이 놈이 쉽게 하죠 그냥 공부안 해 공부는 안 하고 어 오늘 너무 리스크가 커갖고 강연을 올려놨다 내려버렸어요 어? 윤정도한테 못된 말투만 배워가지고 막 공시 내용 막 아우 난 이제 오 <웃음> 예, 윤정도 잘못인 거지. 조심하셔야 되는 거예요. 종목 보세요. 한국 컴퓨터 진원 생명과학 저런 거를 어? 갖다 올려놓고 말이야. 윤정도 회사 진검 승부는 뭐예요? 2천만 원짜리 계좌에 43% 그러니까 870만 원 수익이 됐겠지. 현대중공 하나케미칼 삼성전자 이게 수익인 거예요. 2016년도에. 응? 아 진짜 따져봅시다 한번 내 한번 나도 궁금해서 그래. 얘네들 이 종목이 얘네들이라면 안 되지만 다른 분들은 우리 회사 사람들은 아니니까 한 용이 저거 제 DST 로봇 DST 로봇 회사가 바뀌었나? DST 로봇 안 나오는데 퇴출된 거 아니야? 어? 그럴 수도 있지 퇴출됐을 수도 있죠 그 다음에 한국 패키지 아까 어, 한국 패키지도 없는데 얘도 퇴출 어, 여기 있구나 패키지 얘는 2016년도 아까 그 계좌가 언제였냐면 대회가 16년 10월 뭐 그쯤이었으니까 2016년 월봉으로 봅시다. 2016년도 10월 달에 그러니까 이렇게 움직일 때 이럴 때뭐 어? 이럴 때뭐 어? 얘기 이렇게도 올라왔었네 양국 패키지. 어? 그럼 얼마요? 2,200원짜리 4,600원 시가총액은 얼마였을까 그때 당시? 2,200억이면 2,000 2,000원이면 600억짜리를 그 방송에 추천하고 앉아 있던 거야? 에이 라이 참 응? 아니 2,000억이잖아요. 그런 거를 방송에서 이렇게 추천을 하면 되겠냐고 한국 패키지를 그래놓고 내가 전문가입니다. 아이고 내가 주식을 몇년 되겠냐고 그런 사람들한테 돈 갖다 뿌리고 앉아 있는 거예요, 여러분들이 10월 달이면 이때 혹은 이때 다 오르고 난다음 좋든지 응? 저거 감당 되겠어요? 이렇게 해서 이 변동성? 뭐, 감당 되시면 상관없고. 그 다음에 퓨처 캠은 어떻게 되어 있을까? 응? 저게 지금 얼마 되어 있는 거예요? 아까 그게? 어... 한국 패키지가? 지금도 2,500억이네. 시가총액 뭐 비슷하고. 그 다음에 퓨처 캠은 또 없어진 것 같은데? 회사 명이 바뀌었나? 아, 여기 있네. 퓨처 캠. 2016년도, 아까 보니까 10월 25일인데 12월 달뭐 이럴 때였나 보다. 어? 그죠? 그 12월 달에 추천하자면 박살이네. 이런 거를 종목이라고 추천하고 있고, 어 많이 오르지 않았습니까? 글쎄요. 응? 저 때가 얼마였어? 시가 총액이? 만 원, 8천 몇 병이니까 만 원이라고 잡으면, 만 원이면 1,300억 짜리를 그 당시에 종목이라고 방송 갖고 나서 추천을 하고 앉아 있는 거야. 1,300억 짜리를. 에라, 진짜, 참. 아유. 응? 그 다음에 한국 컴퓨터. 저도 한번 궁금해서 보는 거예요. 여러분들이 돈 내고 유료라고 듣는 사람들이 이런 양상들이에요. 12월 달에, 12월 달에 추천했잖아. 그럼 12월 요, 여기서 했을까? 바닥 여기서부터? 다 오른 거 주는 거 아니야? 응? 그럼 이 당시에 시가총액이 얼마였냐고. 뭐, 6,600원인데 7,000원 잡고, 7,000원이면은, 얼마짜리야? 7,000원이면은, 1,600원이니까 7,000원, 한 1,000억 했네, 1,000억. 에라이, 진짜. 아유, 진짜. 확, 그냥 막, 그냥. 응? 600억짜리, 1000억짜리, 이런 거를 종목이라고 갖고 나와서 방송에서, 아, 뭐 대박 내십시오. 그러고 앉아있는데, 그걸 뭔지도 모르고, 여러분들은 또 따라하고 계시고, 진원생명과학 2016년도 12월에 얼마였어요? 응? 이거를 종목이라고, 그 당시에, 얼마? 6,000원? 코로나19 때문에 겨우 터진 거고, 6,000원? 6,000원이면 그때 당시 시가총액 6,742. 어, 그래도 4,000억 했었네. 응? 근데 그게, 그 6,000원이, 으, 정상적인 걸까? 증자나 이런 게 나중에 없을 하여간에. 응? 그런 종목군들로 구성되어 있는 거, 지금.
전문가랍시고 40명 불러다가 해놨더니 한국 컴퓨터 진원생명과 퓨처캠 DST 로봇 한국 패키지 윤정도 혼자 엔스부터 현대중공 하나케미칼 그게 여러분들 계좌를 살려주는 거예요. 그거 동의를 하면 좀 유튜브를 지금 뭐몇명 보시지도 않지만 그래도 누적적으로 조회수가 있어서 밤을 자서라도 이렇게 하면은 좋아요 한 번씩은 추천을 해야지 네 개가 뭐야 좋아요가 지금 응? 보이세요? 제이대 파트너스가 누구야? 윤정도 회사지 뭘 누구야? 그리고 윤정도는 윤정도의 주식 투식형으로 이렇게 돼 있는 거고 윤정도의 주식 투식형 1억 계좌 가지고 28% 뭘로 이런 대형주로 현대차 뭐 이런 걸로 LG화학 삼성전자 엔소프트 삼성전기 삼성명료 이게 2015년도 계좌예요 응? 방송 CNBC 2016년도에 맨날 뭐라 그러는지 알아요? 그 2016년도부터 해서 IT가 폭등이 나오고 시작하는데 매일매일 삼성전자 갖고 나가면 대표님 시청자들을 위해서 삼성전자 맨날 똑같은 종목 말고 다른 종목 한 번만 갖고 나와주시면 안 돼요? 그럼 내가 막 뭐라 그래? 야이 정신 나간 것들에 정신 똑바로 차려 왜? 아까 걔네들처럼 개쓰레기 종목 갖고 나갈까 내가? 어? 몇백억짜리? 천억? 이천억짜리? 야이 양반들아 저 시청자분들이 착해서 그렇지 전화 안해서 그렇지 그런 쓰레기로 수익 날것 같아? 그분들이 변동성 나올 때 내가 잘못해서 수익 못 냈나 보다 우리 선생님은 손절하라 그랬는데 손절이 되냐고 한 방에 몇만 주 던지면 훅 빠지는 애들 몇만 주 사서 훅 올라오는 거 그거 쫓아가다가 물량 바지 되고 그러면 이 사람아 삼성전자가 이렇게 좋은 이렇게 엄청난 실적을 냈을 때 삼성전자가 어마어마하게 올랐어요 그리고 하도 뭐라 그러면 제가 하이닉스를 갖고 가 그럼 하이닉스가 그때 당시에 2016년 5월 18일이 저점입니다. 얼마? 25,650원. 시가총액 18조 6천억. 그게 그 해에 오른 것만 200% 올랐나? 하여 무지하게 올랐어. 그런 종목에서 수익을 내는 거예요. LG와 삼성전자를 못 뿌리려고 갖고 나가나? 2015년도에도 윤정도는 1년 가입비가 VV는 3천이고 응? 일반 회원 가입비가 150이었단 말이에요. 2007년부터. 그럼 저걸 못 뿌리려고 갖고 가는 것 같아요? 저 종목군들을? 그런 얘기를 해 주변에서 윤정두가 멋을 부리려고 삼성전자 이런 거 갖고 나간다고. 어? 그래갖고 고객, 고급 고객만 유치한 에라 확 그냥. 삼성전자를 주력주로 편입한 거는요. 2003년부터 2004년뿐이 없어요. 그리고 나서 삼성전자를 그냥 중간에 한 번씩 보는 종목이었고 2016년부터 2018년까지 2017년 2016년부터 2017년 어, 10, 10월까지 그리고 안 보다가 2019년 12월에 12월 들어서자마자 그러다가 2020년 1월에 나중에 이거 다 적어서 여러분들이 확인해 보세요 농담해라 시세를 낼수 있을 만큼의 실적이 나오고 거래가 터져 있을 때만 들여다봤지 말도 안 되는 차화정 릴리 때 삼성전자를 왜 보나? 2004년부터 2007년까지 원화가 700원, 900원이 깨지는데 삼성전자를 왜 봐요? 꼭 능력 안 되고 소용주 하는 친구들이, 그 양반들이 예? 엄한 소리를 한다고. 윤정도 방송은 언제나, 이게 2016년입니다. 어? 2016년이에요. 15% 수익 났다고 이걸 갖고 나가고 있어 윤정도는. 그게 윤정도예요. 어? 그게 이런 종목으로. 어? 얘네들은 좀 가볍지 시가총액이 뭐 1조 겨우 넘기니까. 응? 삼성전자 저 있죠? 현대중공 포스코 다 들어가 있고 KB금융 다 들어가 있고. 저못 뿌리려고 갖고 나가나? 2016년도에? 어? 방송 1시간씩. 윤정도 타이틀 갖고 나가는 윤정도의 주식 투식형에서 저걸 멋을 부리려고 갖고 나가요? 2018년도에 다 시가총액 1조 이상짜리에서 어? 보시면 포스코 하이닉스 다 들어가 있죠? 삼성전자 어? 근데 거기서 주력주를 철, 설정할 거 아닙니까? 그러나서 코로나19 터지고 2020년도에 신풍제약 진원생명과 그때 보는 거야 아까처럼 2016년도에 거래대금도 없는 진원생명과학이 아니라 거래대금 터져 있을 때 하루에 몇 천억 조단위의 거래대금이 터질 때 그럴 때 보는 거예요 그럴 때 작년 12월 작년 3분기에 위메이드 8천억짜리 7조 5천억까지 만들 때 비덴트 단을 날라다닐 때 그럼 비덴트 단을 언제부터 안 하는지 아세요? 
다 필요 없어. 마지막 것은 줘라 하더라도요. 깔끔해. 자, 차트 보여드리기 전에 말씀드립니다. 거래 대금이 줄어드는 순간 안 들어갑니다. 예요 한번 봅시다. 아주 단순한 거예요. 어디 윤정도 앞에서 문자를 써. 어디 윤정도 앞에서 <웃음> 대표님은 왜 정별이 아닌 종목을 들여다보세요. <웃음> 비덴트 주봉으로 보시면 더 휘영철나는지. 작년에 아주 단기간에 응? 위메이드, 위믹스 난리치고 난리 났을 때 이때까지만 해도 꿈의 종목 아니에요? 근데 윤정도는 언제부터 안 들어갈까? 여기 여기서 무조건 손절이죠. 이 수익 다 잡아먹고. 윤정도는 이 수익 다 잡아먹어요. 응? 우리 정 회원님들, VIP 회원님들 내일 강연회장 꽤 오시니까 물어보세요. 윤정도는 진짜 이 수익 다 잡아먹습니까? 그럼 100% 다 잡아먹습니다. 남들처럼, 음? 남들처럼 다 오르고 난 다음에 야 이거 야 이거 너무 오르, 야 지금이라 추천해야 되는데 이럴 때 매수하는 게 아니야. 우린 거래가 무조건 터지면 거래 대금이 천억을 넘기면 무조건 들어가. 거기서부터 이 수익 다 잡아먹고. 그 여기서 윤정도 흥분하지 맨날. 그리고 여기서 회원 가입이 얼마나 많이 늘어나겠어. 이때는 안 들어오다가 마지막에 맞아 윤정도가 여기서 얘기했지 여기서 얘기했지 여기서 얘기했지. 대박인데. 그럼 윤정도 다른 종목 주세요도 이걸 줘 계속 계속 줘. 그러다 마지막에 계속 줬다가 딱 거래가 둔화돼야 안 돼요. 거래가 둔화된다는 거는 OMA 20MA 거래량이 실리지 않는다는 거고 변동성 매매를 해야 되는데 변동성이 하루에 거래 대금이 천억 이하로 떨어지기 시작하면은 그거는 아우 죄송합니다. 나중에 들어오신 분들은 손실이더라도 무조건 손절합니다. 아시겠어요? 다날도 똑같아요. 이 시기에. 응? 지금도 저 물려있는 분들 계실걸? 아주 못돼 먹은 애들이 이거 사라고 그래가지고. 그죠? 위메이드는요. 작년 하반기에 우리 응? 문나님 덕분에 게임주들 이 엄청난 수익을 내고 나서 그러 나서 미련을 못 버렸어. 산동안. 어? 거래량으로 보면 안 된다 그랬죠. 거래 대금 보세요. 급격히 확 꺾여졌잖아. 12월 달 이후에. 안 보는 거예요. SK바이오사이언스 26조까지 올라가는. 어? SK바이오사이언스 26조까지 올라왔잖아. 8월 2일부터 정확히. 8월 2일부터 정확히 어? 하루에 거래 대금 4조씩 터지면서 이거 거래 대금이 또 이건 있는 것도 아니야. 얘가 4조씩 터져서 이렇게. 여기서 볼땐 거래 대금 많죠. 기준이 없으니까 많아 보이는 거죠. 뭐 적지는 않습니다. 적지는 않습니다만 이 앞전에 이 사상 최대치 흐름을 낼수 있는 규모가 되느냐. 이거 다 잡아먹었느냐. 다 잡아먹었습니다. 농담해라. 8월 2일 날 거래대금 이 터진 이 첫날부터. 여러분들은 여기서 안 본다고. 전문가들도 여기서 안 봐요. 야 이거 오버슈팅이다 그러지. 우리는요. 여기서부터 보는 거예요. 여기서부터 계속. 계속. 그전에는요. 안 봐. 뻥안 쳐. 우리는 매집해도 쳐요. 거짓말쟁이들 매집을 못... 무슨 매집을 해? 거래가 없는데 말같이도 않은 소리 하고 있어. 그러나서 이게 단기 따블이 나서 얼마를 갑니까? 26조까지 올라간 거예요. 거래대금이 하루에 4조씩 터집니다. 그러면서 상한가가 나오는 거예요. 이런 게. 꼬리 달려 전략 매도지. 하루에 문자 8통씩 나가. 이한 종목에. 왜? 4조 터지는 게 우리나라 거래대금 2위예요. 역대 2위. 1위는 삼성전자 11조. 1위는 삼성전자 아 11조 11조 그쵸? 11조 터진 게 삼성전자 1위. 4조 터진 게 얘가 2위예요. 그러니까 이거를 8번을 문자를 내보내지. 매수, 매수, 매수. 돈 많으세요? 몇백억 하세요? 아, 오케이. 매수. 100억까지는 아니더라도 매수. 농담하는 게 아니라. 우리 회원님들 다 들어가도 돼, 오늘 이거. 몰빵 아니더라도, 몰, 몰빵은 아니겠지만 은 어? 우리 회원들이 300명이다. 그 당시에 300명이었다. 300명 자산가들이잖아, 또. 응, 오케이. 1억씩 들어가도 돼요. 300억? 하루에 거래대금이 4조가 터졌는데 무슨. 매매는 그렇게 하는 거예요. 수익률 대 8번 우승을 괜히 해. 얘 그러고 나서 거래대금 있어요? 없어요? 없죠. 농담이 아니라 30만 원에서 다 정리했다니까 여기서. 그리고 가끔 한 번씩 들어가긴 했어도 그러면 많은 분들이 그 당시에 늦게 들어가신 분들이 원망도 해요. 그런데 시간 지나고 나면 은 다시 찾아와. 왜? 여기서 정리하고 안 들어갑니다. 거래대금 없잖아. 이거보다는 없잖아. 그러니까 중간에 삐죽삐죽 나올 때 잠깐 들어갔다가 대부분 실패해요. 우리도. 그게 30만 원 정리한 그게 7만 원이 깨졌다고. 응? 근데 금리를 못 버리죠. 지금도 조금 움직이면 은 SK 바이아 사이언스 그러죠. 우리는 이러한 상한가가 안 나오면 안 쳐다봐. 시젠도 똑같고. 그러면 가장 최근에는 뭐가 기준이 되느냐. 
아이고 보시고 개미칼 한번 보십시다. 여러분들 같으면 이 자리에 들어가? 못 들어가. 윤종돈 들어가. 어떤 건데? 시가총액 9조짜리가 하루에 이렇게 터져가지고 응? 20% 올라가 버려요. 시가총액 9조인데. 19.83. 그럼 저기서 대부분 뭐라 그래요? 오버슈팅이다 끝났다. 20%가 어떻게 올라오냐. 시가총액 9조가 매수사인도 안 나와. 이런 거는. 9조짜리를 누가 매수했네. 윤종도는 매수야. 근데 여기서 에코프로를 더 강하게 샀으니까 매수를 하더라도 비중을 제대로 어? 포트 비중으로 안 넣었다고 치면 최대 20%까지 시가총액 14조까지 올라왔거든요. 20%까지 채울 수 있다. 매수한 내지. 고점 대비 21% 빠진 거야. 고점 대비 21% 여기서. 어? 시장이 빠지니까 많이 올랐으니까 시장이 빠지니까 또 하락률도 높죠. 우리는 여기서부터 다 매수해 그냥. 이날부터 방송 갖고 나와서 매수야. 응? 거래대금이 항상 천억을 넘기고 있거든. 매수. 폐배터리 실질적인 수혜주 매수. 이게 40% 올라온 거야. 36% 고점 기준 잡으면 40%. 시가총액 15조짜리. 시가총액 17일까지 올라온 종목. 얘만 그래요? 오늘 충격받았지만 하나 솔루션. 응? 여기서 응? 여기서 3만 8병까지 내려버려. 근데 7월 28일 날 실적 어마어마하게 나오면서 날짜도 기억하잖아 다. 실적 나오면서 거래대금 터지면서 7조짜리를 20% 들어올립니다. 그럼 뭐라 그래? 오버슈팅이라고 그러죠. 웃기셔? 매수. 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 금요일 날 7% 두들겨 맞았지만 너무 속상하지만 매매 좋으신 분들은 5만 원 위해서 어? 단기 변동성에 차익 실현도 하시고 그리고 매매가 원활치 않으신 분들은 그럼 가져가셔도 됩니다. 여기서 팔아서 여기서 사고 그런 거 시간 없어서 못 하시는 분들은 유지하셔도 됩니다. 왜? 우리나라에서 네 번째로 많이 샀어요. 응? 외국 기관 쌍끌이로 12% 매수했어. 11%. 금요일 날 조금 물량 나가긴 했지만 보이지도 않아. 0.8% 나왔어. 이렇게 무너져 내릴 때 가지고 계신 분들이 계신다면 은 당연히 가지고 계신 분들 계시죠. 그럼 그분들이 그 자신감이 훼손되지 않게끔 말씀을 드려요. 명확하게. 얘를 왜 가져가느냐에 대해서. 그게 들으시고 어 와닿네. 왜? 판단 능력이 있으시니까. 맞네. 윤정도 말이 맞네. 그럼 가져가시는 거고. 아이 저 거짓말쟁이 윤정도. 양치기 소년 윤정도. 그럼 정리하시는 게 옳고. 막연히 전문가가 이거 사세요. 그냥 사시진 않잖아. 처음에는 그냥 사지. 막장 좋을 때. 아무거나 사도 오를 때. 네? 누구는 시장에서 마이너스 2%일 때 우리는 20% 수익을 어? 20% 수익 내고 있잖아요. 어? 계좌 수익을 쭉 봅시다. 어? 아니 우리는 계좌 수익을 이렇게 시장이 마이너스 2.75인데 20% 여러분들이 다 알고 있는 하이닉스, LG와 현대차, 하나솔루션, 현대로템, 에코프로 20% 수익 내고 있는데 여러분들 계좌 검사 해볼까? 하반기에 30%, 40% 수익 손실 났죠? 하반기에 30% 40% 손실 났잖아. 운 좋게 2차 전지만 갖고 계시면 좀 모를까. 그럼 또 세상이 내것 같죠? 1년 못 가요. 그렇게 매매했다가는. 응? 결론은 이렇게 그 시대에 맞게 대처를 잘 하셔야만 된다. 네이버에서 윤정도 검색해서 빨리 찾아오셔서 수익을 목적으로 하신다면 그리고 자산이 너무 작으시면 안 되고 1억 이상의 자산을 갖고 계신다면은 무조건 VVIP 어? 그리고 1억 미만의 자산을 갖고 계신다 하면 은 교육을 받으세요. 이 교육 자료를 주말까지 가입하시는 분들은 강연의 기념으로 다 드립니다. 그리고 이걸 혼자 공부해서도 또 되지도 않아요. 계속 <웃음> 병행 공부하시고 문자 사인 받고 카톡방 사인 받아서 수익을 내시고 수익 내야 재밌어요. 뭘 하지. 네 계좌가 깨졌는데 네 계좌가 오늘 마이너스 3% 5% 그런데 공부할 마음이 나겠어? 어? 괜히 집에 있는 애들 그냥 꼴밤이나 때리고 싶지? 어? 문자 받으시고 교육 받으시고 수익 내시고 그리고 공부하시고 여력이 되신 분들은 공부는 무슨 공부야? 솔직히 우리끼리 얘기해서 수익이 목적이지 공부는 왜 해요? 
그냥 편하게 한번 재택 한번 하러 왔다가 계좌 박살 나니까 짜증 나니까 공부 하잖아 내가 그래도 대학 명문 대학을 나왔고 내가 내 잡이 있고 내가 여유가 있고 돈들만 고른데 야 내가 이따우 주식에 내가 자꾸 스트레스 받아야겠어 이까지 게 뭔데 윤정도도 하는 거 나도 공부 한번 해보자 35년 주식 했다고 윤정도는 그 중에서도 수익률 대의 여덟 번 우승은 베테랑이라고 내걸 어떻게 한꺼번에 다 받아 가실 수 있나 그냥 속 편하게 머슴 쓰신다고 생각하고 어? 깔끔하게 어? 다들 그뭐 자영업 하시고 법인 하신 분들은 그 주식회사가 다 주주들 거지 그럼 일한 만큼 대가를 줘야지 윤정도 이렇게 막 어? 밤새 공부하고 밤새 노력하고 하루 종일 막 리딩에 들어오는데 세경은 제대로 줘야 될거 아니에요 세경은 고민하세요 자산 여력이 되신 분들은 특히 어? 특히 우리 이제 그 불기둥방하고 저쪽 그 매직방에 계시는 분들 